değerli katılımcılarımız, Bursa Ticaret Borsası E Akademi eğitimine bu akşam da hoş geldiniz. Eğitimimiz her zaman olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor. Bu akşam da yine Uludağ Üniversitesi'nden doçent doktor Kimmet Tezcan bizimle birlikte olacak. Hocamızın katılımını beklerken isterseniz ben birkaç hatırlatmada bulunayım. Doçan Doktor Hümet Tezcan hocamız, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olan hocamız, lisans eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamlamış ve diğer akademik eğitimlerini, lisans eğitimlerini ise tekrar Ege Üniversitesi'nde tamamlamış. 2007 ve 2010 yılları arasında ise Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuş. Bugün ise bizlerle birlikte bitkisel üretimde hastalıkların biyolojik kontrolü üzerine bir paylaşım olacak. Kendisini şu an yayına bekliyoruz. Yayına geldiği zaman başlayacak eğitimimiz. Ben o sırada birkaç hatırlatma daha bulunmak istiyorum. Eğitimimizin sonunda sizlerle paylaşacağımız bir anketimiz olacak. Bu anketi doldurmamız bizler için çok önemli. Çünkü bu anketi doldurduğumuz zaman biz sizden gelen feedbacklerle birlikte yeni eğitimlerimizi planlıyor olacağız. Aksaklıklarımızı görüyor olacağız ve memnuniyet seviyemizi ölçüyor olacağız. Dolayısıyla anketin sonunda, e, webinarın sonunda yönlendireceğimiz anketi doldurmanız çok önemli. Eğitim sırasında ilginizi çeken konularla ilgili mutlaka bize Q&A'dan ulaşıyor olmanızı tercih ediyoruz. E, çünkü bu da eğitimin interaktif bir şekilde ilerlemesi açısından oldukça önemli. E, bu anlamda yayınla ilgili herhangi bir aksaklık, herhangi bir problem olduğunda da bize Q&A ve chatten ulaşıyor olabilirsiniz. Diğer tüm eğitim serilerimize e, btbeakademi.com'dan ulaşabileceğiniz gibi aynı zamanda e, yayına izin veren hocalarımızın e, videolarını da e, tekrar e, YouTube adresi üzerinden yayınlıyoruz. Bu anlamda e, sizinle paylaşabileceğim detaylar bu şekilde. E, şu an e, hocamızı bekliyoruz. Yayına... Hocamız da hoş geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ee, Serhat. Ne güzel seni böyle görmek. Genci öğrencilerimi görmüş gibi hissettim bir anda. Hiç tarımamakla birlikte. Ee, çünkü oldu. özledik. Gençleri özledik. Öğrencileri özledik. Ee, bu akşam da e, ders verir gibi. Sanki öğrencilerim gelmiş. Ben de bugün anlatacağım gibi kendimi mutlu hissediyorum. Teşekkür ederim. Harikasınız hocam. Enerjiniz de çok yüksek. İnanın o enerji tamam. bize de geçti. Tamam. Ee, çok değerli ve katkısı yüksek bir eğitim olacağına cani gönülden inanıyorum. Ben e, başlamadan önce sizin hakkınızda birkaç detay verdim hocam. E, akademik eğitimlerinizden, yayınlarınızdan, e, bulmuş olduğunuz görevlerden. E, dolayısıyla siz de kendinizle ilgili bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onlardan bahsedebilirsiniz. E, onun dışında e, size de daha önceki konuşmamızda hatırlattığım gibi eğitim sırasında ben kameramı kapatacağım. Bir problem olursa. Seslenmeniz yeterli. Arka planda sizi dinliyor olacağım çünkü. Tamam. Ee, i̇sterseniz sunumu paylaşabilirsiniz hocam. Ve evet. daha sonra size, size sözü tamamen bırakıyorum. Tamam bakayım sunumu hemen açabilecek miyim? Nereden açıyorduk şu anda? Şimdi evet. arkadaşlar bu akşam Bursa Ticaret Borsası'nın bizlere sağladığı bir imkandan yararlanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı'yla ortak yapılan bir protokol gereği ben de bu akşam şu anda beni canlı izleyen arkadaşlarıma ve daha sonra videodan izleyen arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. İzleyecek olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Umarım yararlı olur. Aslında teklif geldiği zaman hem özlemiştik ders vermeyi hem de acaba yeni bir şey ne anlatabiliriz? Hem ticaret borsası olduğuna göre ticaret yapacak arkadaşları yeni ufuklar açacak hangi konu olabilir gibi konular düşünürken bu biyolojik savaş aklıma geldi. Bitkisel üretimde e, hastalıkların biyolojik kontrolü aklıma geldi. Bugün sizi e, onlarla e, bilgilendirmeye çalışacağım. O konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Aslında tabii sunumun biyolojik kontrol ama biyolojik kontrole gelene kadar bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Bu esnada e, lütfen ziraat mühendisliği eğitimi almış arkadaşlarım, ve bitki koruma bölümünden özellikle mezun olan arkadaşlarım için bazı konular çok basit olacak ama onları hatırlatmak açısından yararlı olacağını düşünüyorum herkesin anlayabilmesi için. İkinci olarak da bir de e, okullarda ziraat fakültelerinde okuduğunuz konuların bazı kısımlarını benim dilimden, benim bakış açımdan sizler de e, duyun istiyorum. Çünkü her hocanın 
farklı bir yaklaşımı oluyor. Klasik bilinen bir bilgiyi anlatırken veya sunarken belki size de o şekilde bir faydası olur diye düşünüyorum. Şimdi e, neden biyolojik kontrol? Bitkisel üretim nedir sorusunu biliyorsunuz zaten. Hayvansal üretim ve bitkisel üretimden oluşur e, ziraat. E, hayvansal üretimi biliyorsunuz. Bitkisel üretimi de herkes biliyor. İşte domates, biberden tutun da elma, armut e, ve hatta e, süs bitkileri üretimine kadar bitkisel üretime giriyor. Yani bitkiyle yapılan yetiştiricilik. Peki bunların hastalıkları olur mu? Oluyor tabii ki. E bunların e, biyolojik kontrolüne kadar e, mücadelesi yok mu? Tabii ki var. Kimyasal mücadelesi hemen diyeceksiniz. ilacı var diyeceksiniz. Ama e, ilacı var da biz ilaç istemiyoruz artık. Yani 2000'li yıllardan itibaren e, artık ilaçları azaltmaya çalışıyoruz. Bütün dünya olarak e, bir zamanların en modern tarımı denilen ilaçlar artık modern tarım değil de eski tarım, geleneksel tarım gibi tabirlerle anılır hale geldiler. Ee, hemen slide'da e, görüyorsunuz şurada, alta indireyim onu sonra. Evet, şöyle e, bu şekilde herhalde yapacağız. E, şimdi şurada mesela iyi tarım uygulamaları diye bir şeyi görüyorsunuz zaman zaman. E, aldığınız, özellikle Türkiye'de de bazı büyük marketlerimiz iyi tarım uygulamasını e, yaparak ürünlerini üreticiye sunuyorlar. İşte burada aslında şu tablo çok iyi bir tablo. Bizim Türkiye'de her ne kadar iyi tarım uygulamaları diye anlatılıyorsa da bunun Avrupa'daki ve dünyadaki karşılığı global gap oldu. Yani dünya çapında good agricultural practice'in Türkçe'ye uyarlanması aslında. İyi tarım uygulamalarının dünya çapında iyi tarım uygulamaları demek belki daha doğru. Ama zaten önce Avrupa'dan çıktı bu. Europe yaptı. Avrupa'da bazı para kendiciler, bu işi ticaretini yapan insanlar dediler ki iyi tarım nasıl yapılması lazım? Ee, bir kendine göre kurallar uygula koydular. Sonra bunları hükümetler sahiplendi. Daha sonra da bütün hükümetler sahiplendi. Global gap'e dönüştü. Şimdi burada e, bakın gördüğünüz gibi iyi tarım yapacağımız zaman hangi bitki elde yetiştirirsek yetiştirelim. İki şeyi dikkate alacağız. Biri ekonomi, biri ekoloji. Ekonomiyi herkes iyi kötü dikkate alıyordu da ekoloji hiç dikkate almıyordu. Bana ne diyorduk? Ben yapayım da bu sene e, çevre kirlenmiş, insan sağlığı şöyle olmuş, çiftçi sağlığı, işçi sağlığı şöyle olmuş. Bunlar ciddiye alınmıyordu. İşte bunlar da ciddiye alınmaya başlandı. Şimdi benim burada anlatacağım konu iyi tarım uygulamaların neresinde sorusu aklınıza gelecektir. Aslında benim iyi tarım uygulamaları konusunu anlatacağım kısım sadece şurası. Altı parçadan biri. Zaten şu ikisini e, olmazsa olmaz şart. Ekonomi olmadan üretim yapmanın anlamı yok. Yani ekonomik olarak gelir elde edemedikten sonra üretim yapmanın anlamı yok. Ekolojiyi de düşüneceğiz. E, ama bunu düşünürken e, ana başlıklar neler olacak? İşte yer seçiminden dikim tarihine, hasat tarihine kadar e, bir kısım var. Ve bitkiler eğer değiştirilecekse tarla bitkilerinde olduğu gibi buğdaydan sonra işte domates mi gelecek? Domatesten sonra mısır mı gelecek? gibi konular. E, tohum seçimi, çeşit seçimi hangi, e, tohum belli ama hangi çeşit olacak? Yetiştirme teknikleri ne zaman e, ne vereceğim, ne yapacağım? Nasıl hasat edeceğim? Sonra gübreleme ve hastalık ve zararlı olmuşsa bunların da nasıl mücadelesini yapacağız? Ben buraya doğru e, odaklanacağım. Ama yer seçimi, toprak yapısı aslında ilk düşünülmesi gereken yerdir. Bu toprakta, bu yerde ne yapar, ne yapılır? Buralardan başlayacağız. Şimdi e, demek ki bitkisel üretim e, yaparken ister bir buğday yetiştirin, ister bir saksalı süs bitkisi yetiştirin e, veya domates yetiştirin. E, bu tablo bir kere düşünülecek. Çünkü dünya artık burada. E, diyeceksiniz ki hocam bu iyi tarım uygulamalarından başka bir de organik tarım var. Evet organik tarım da var. Organik tarımın bunun biraz daha geliştirilmesidir. Daha doğrusu buradaki bazı maddelerin e, çıkarılmasıdır aslında. Yani organik tarımın bundan çok farkı yok. O işte organik tarımda burada kimyasallarda sınırlama var. Biz burada fiziksel, biyolojik savaştan bahsedeceğiz. Kimyasallarda sınırlama var. Çok az kimyasala müsaade edecek organik tarımda. Başka bir farkı yok. Diğerleri hepsi organik tarım içinde, klasik tarım içinde geçerli. Peki bu bitki koruma üç kısımdan mı oluşuyor? Onu biraz sonra açacağım. Merak etmeyin. Şimdi iyi tarım uygulamaları nasıl başlamış? İşte 97'de Europe Gap dedik az önce anlattım. 2007'de Global Gap'e dönüşmüş. Avrupa Birliği'ndeki bazı para kendicilerin yaptığı bu girişim dünya çapında 
e, bir hale gelmiş. E, bizden de şimdi böyle istiyorlar. Onun dışında e, tabii bunun şeyleri de var. Bu şekilde etiketleri var. Yani ben iyi tarım uygulamaları yaptım demekle iyi tarım yapılmıyor, satılmıyor da. E, şu e, şekilleri görmeniz lazım. Bunlar Tarım Bakanlığımız tarafından veriliyor Türkiye'de. Başka ülkelerde de başka kuruluşlar tarafından işte uygundur gibi e, e, uygundur gibi e, damgalarla e, üreticiye vuruluyor ve ondan sonra piyasaya sürülüyor. Şimdi gelelim işte u, iyi tarım e, uygulamalarıyla organik tarım arasındaki fark e, söyledim ama bir de entegre mücadele var. Aslında bizim entegre mücadelemiz biraz iyi tarımdır veya iyi tarımın içinde de entegre mücadeleyle doldurmamız lazım. Nedir bir entegre mücadele? Entegre mücadele de şu beş savaşım yönteminden, beş mücadele yönteminden en az ikisinin beraber kullanılması demek. Yani bir tek kimyasallarla yapılan mücadele entegre olmuyor. Bunun yanına bir de fiziksel savaşı koyarsan, biyolojik mücadeleyi koyarsan o zaman entegre oluyor. Hepsini koyarsan, şu beş savaşım yöntemini, beş mücadele yöntemini de koyarsan bu defa mükemmel bir entegre mücadele oluyor. Hepsinden yararlanıyorsun. Mümkün mü? Mümkün tabii. Biraz sonra bunları anlatacağız. Şimdi gelelim e, hastalık nedir? Yani bitkiyi biz ne zaman hasta kabul edeceğiz? E, şimdi veya bitki koruma nedir? Daha kabaca. Bitki koruma, hastalık, zararlı dediğimiz e, böcekler ve yabancı otlara karşı alınabilecek her türlü tetkibe biz bitki koruma önlemi diyoruz. Ama hastalık deyince işi fitopatoloji diye bir bilim dalı e, devreye giriyor. Fitopatoloji... Fito bitki demektir, patoloji hastalık bilimi demektir. Yani bitki hastalıkları bilimi devreye giriyor. Son zamanlarda bu plant medisine döndü bazı ülkelerde. E, bitki e, tıbbı veya bitki doktorluğu gibi. Yani biraz sonra resimlerde göstereceğim. Bu Türkiye'de henüz yok. Ancak e, umut ediyoruz ki Türkiye'de eninde sonunda gelecek. Yani ben ondan eminim. E, belki ben göremeyeceğim ama benden sonraki yetiştirdiğim öğrencilerim eminim ki göreceklerdir. Çünkü bundan kaçış yok. Yani bitkiler de hasta oluyor ve bunlara karşı yapılan uygulamalarda aynı tıptaki gibi, veteriner hekimliğindeki gibi uygulamalar olmaya başlıyor. Şimdi gelelim şey bu bitki koruma ve bitki hekimliği tabirinden sonra geçmişten olmuş bir sürü tabii hastalık var. Eskiden beri hastalık var. Burada ben bunlara girmeyeceğim. Yani ilk yıllar insanlar tanrılarla hastalıkları yönetmeye kalkmışlar. İşte zeytindeki hastalıkları Minerva diye bir tanrıya bağlamışlar. Ona dua ederek önlemeye çalışmışlar. Tavuldaki hastalıkları Seres isimli bir tanrıya bağlayarak şey yapmışlar vesaire. Bunlar benim öğrencilerim bilir bunlar ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Bu ne zamana kadar devam ediyor? 1845'lere kadar böyle aslında. 1800'lü yıllara kadar. Çok bir şey yok. Bakın 1840'ta ne olmuş? Bir patateslerde bir salgın oldu. Bütün patatesler İrlanda'da oldu bu salgın. 1840-45 yıllarında tekabül eder. 1 milyon kadar İrlandalı açlıktan öldü. Avrupa'nın patates deposuydu. Avrupa'da etkilendi. Bir o kadar milyon insan da Kanada'ya ve Amerika'ya göç etti. Yani İrlanda çok güç durumda kaldı. Ondan sonra bu bitki hekimliği doğdu. Yani dediler ki bu patatesten kim anlar, bu hastalıktan kim anlar? İşte insan doktorları devreye girdi. E, mikrobiyologlar devreye girdi ve bunun bir mantar olduğu ortaya çıktı. Daha sonra buna karşı ilaçlar geliştirildi vesaire. 1882'de de bir bakterinin bitkilerde hastalık yaptığı armutta saplandı. Daha sonra 1898'de bir virüsün de bitkilerde hastalık yapabileceği gösterildi ve daha sonra da mikroplazmalar, ilkesiyalar gibi bazı organizmalar yani fungu, şey virüs ve bakteri arasında e, gidip gelen bazı mikroorganizmalarında hastalık yaptıkları belirlendi ve böylece bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalar aslında ortaya çıktı. Yani 1900'lü yılların e, başında sadece fungus, bakteri, virüs hastalık yapar derken e, bunlardan ayrılan bazı mikroorganizma gruplarında hastalık yaptığı, yaptığı 1967 ve 72'de saftanınca e, aşağı yukarı hastalık yapan bitkilerdeki mikroorganizmalar ortaya çıktı. Şimdi e, tabii e, bir de abiyotikler var. Yani abiyotik dediğimiz anormal hava koşulları, anormal toprak koşulları da bitkileri hasta edebilir. Hatta bunlar birlikte e, daha çok e, anormal hava koşulları bu biyotik dediğimiz mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkları da tetikleyebilir veya artırabilir. Epidemi yapmaları neden olabilir. E, böyle bir e, şeyler oldu, ilişkiler e, bulundu. Abiyotik hastalıklar deyince işte bitkinin dayanamadığı, zorlandığı hava koşulları demektir. Sıcaklık, soğuk, nem e, gibi koşullardır. 
E, bu toprak koşulları içerisinde sıcaklık, soğuk, e, nem gibi koşulların ötesinde e, bir de besin maddesi eksiklikleri veya fazlalıkları hastalık olarak adlandırıldı bitkilerde. Aslında bitkilerde hastalık deyince şurada mesela e, aynı insanlardaki kalp atış hızındaki e, gösteren bir çizelge gibi bir şey akla gelir. Nedir bu? Bu kalp atış hızı değil bitkideki. Bu fotosentez veya bitkinin solunumundaki değişimler. Şimdi şöyle olması gerekirken eğer maksimumu geçiyorsa bitkinin e, dayanabileceği solunum değerinin üzerinde bir çıkıyorsa bu bitki hasta kabul ediyor. Geri dönerse bitki kurtulur. Geri dönmezse bitki ölür. Aşağıya indiği zaman da aynı şekilde olur. İstediğimiz şu e, optimum seviyede bitkinin seyretmesidir. E, ne zaman seyredemez? İşte bir e, hastalık yapan bir mikroorganizma geldiği zaman veya dayanamayacağı koşullarda bir anormal hava veya toprak koşulları olduğu zaman hastalık oluşur. Hastalık oluşumu için tabii hastalık yapan bir mikroorganizma gerekiyor. Biz buna patojen diyoruz, bitki patojeni diyoruz bitkilerdeki hastalık oluşturana. Ve bitkinin olması lazım, bunların temas etmesi lazım. Ve bunların uygun bir çevrede karşılaşması lazım. Biz buna hastalık üçgeni diyoruz. Yani ziraat mühendisliği eğitimi alan arkadaşlarım bunu bilirler. Bunlar ne kadar üst üste örtüşürse hastalık o kadar büyük olur. Yani epidemi o kadar büyük olur. E, diyeceksiniz ki tam da şimdi COVID'in epidemisinden veya pandemisinden bahsederken e, bitkilerin de böyle şeyleri var. Yani pandemi bizim öğrencilerimiz, rahat mühendisliği öğrencileri yıllardan beri biliyorlar. İlk karşılaşan bir şey değildir. Pandemi ile epidemi arasındaki tek var. Pandemi ilk geldiği yıl salgın yaparsa eğer büyük bir epidemiye neden olsa ama biz pandemi diyoruz. Daha sonra oranın yerel hastalığı gibi oluyor. Zaman zaman sönüyor, zaman zaman alevleniyor. Onlara da epidemi diyoruz. Tabi burada hastalık üçgeninden sonra hastalık dörtgeni, hastalık beşgeni gibi tabirler de devreye girdi. Hastalık dörtgeni dediğimiz şey bu üçlü ne kadar uzun süre beraber oluyorsa o kadar tehlikelidir. Hastalık beşgeni ise bu ilişkiyi bozan insandır. İlaç atarak bozar veya işte bitkiyi dayanıklı hale getirerek bozar. Çevreyi hastalık yapamaz hale getirerek, değiştirerek hastalığı bozabilir veya düşürebilir gibi önlemlerle biz hastalıkları durdurabiliriz. Bakın hastalık kontrolüne de hemen girdik. Şimdi tabii hastalıkların meydana getirdiği verim kayıtları 1967'de bir Kramer diye Alman araştırıcının bir şeysi var, kitabı var. Orada %11.6 olarak gösterilmiş. Bitki koruma faaliyetleri de %35 civarında bir hastalık yapar olarak gösteriliyor ama tabii bazı hastalıklar geldiği zaman %100'lere varan verim kayıplarına da nedeni olabiliyor. O durdurulana kadar, onun çaresi bulunana kadar burada Türkiye'den birkaç örnek var. Ben bu şeylere, rakamlara çok takılmıyorum. Çünkü bölgeye göre değişir, yere göre değişir. Bu dünya çapında yapılmış, e, örneklemeyle yapılmış bir şey. Bakın 1967'den beri de böyle bir çalışma yapılmamış. Çünkü artık böyle bir çalışma yapmak, yapsanız bile bilim dünyasına kabul ettirmeniz çok kolay değil. Peki e, hastalık nasıl oluyor? Önce bulaşıyor, sonra bitkinin içine giriyor. Bitki de bir e, hastalanmak için bitki hücresiyle ilişkiye geçiyor mikroorganizma. Sonra orada kuluçka süresi dediğimiz belli bir süre kalıyor. Sonra da sporlarını, eşeyle eşeyle sporlarını oluşturarak hastalığı yayıyor. Bitkiden bitkiye veya yaprağın bir tarafından öbür tarafına yayıyor. E, tabii ne gibi belirtiler varır? Değişik şekillerde lekeler şeklinde kendini gösterir. E, renk değişimleri olabilir, şekil bozuklukları olabilir, kurumalar olabilir, ölümler olabilir bitkide. Bunlar bitki hastalıklarının belirtileri. Aslında hastalıklı bitki nedir sorusunun cevabı e, hasta bitkide anormal bir durum olduğu zaman biz bunu hasta kabul ederiz. İnsanlarda da öyle. Yani insan normal yapısından sapmaya başladığı zaman ve bu sapma insanın dayanabileceği sınırları aştığı zaman insan hastaneye gider. Kendini hasta diye öyle gider. Ben hastalandım veya ben iyi hissetmiyorum da doktor da onu hasta olarak kabul eder. Bitkiler de böyledir aslında. Ama bitkiler tabii bize gelmezler. Ben hastalanıyorum, lekem çıktı falan demez. Sadece bizim baktığımız zaman, kontrol ettiğimiz zaman onun çeşit özellikleri dışındaki farklılıkları sezmemiz lazım. Ve o bitkiye yardım etmemiz lazım. Şimdi tabii bir de görünmeyen hastalık belirti vardır bitkilerde. Nedir bunlar? İşte fotosentezindeki azalma, solunumdaki önce artış sonra azalma, nükleik asit, protein e, amino asitlerinde, proteinlerinde azalma gibi şeyler de bitkilerdeki e, hastalık azalmalarıdır. Yani hastalık belirtileridir. Şimdi mesela şekil vermiş burada bir kitapta. İşte sağ tarafta hastalık ve bitki kısımları. İşte meyvede de leke olabilir, yapraklar solabilir, kuruyabilir, leke olabilir. Hatta kökte ur oluşabilir. 
e, kökte çürümeler oluşabilir. Bunlar hastalık belirtileri. Olmasaydı ne olacaktı? Sağ taraftaki gibi gaya sağlıklı fotosentez olacaktı, solunum olacaktı, meyvesini oluşturacaktı bitki ve biz bunu değerlendirecektik. Şimdi şurada işte kendini bitkiler nasıl koruyordu? Sorusu şu. E, çiftçiler çok söylerler köylere gittiğimiz zaman. Derler ki hocam eskiden ne ilaç vardı ne gübre vardı. E, biz da e, iyi kötü bitki yetiştiriyorduk. Şimdi ilaçsız da gübresiz de bir şey olmuyor derler. Yani ne oldu diyorlar haklı olarak. Çünkü e, bazen şu anda bile hiçbir şey yapmasanız işte saksıda e, balkonunuzdaki bir saksıda iyi kötü bir bitki yetiştirirsiniz. Ürün de alabilirsiniz. Çünkü bitkinin savunma yapıları var. Dışarıdan kendine göre bir tüylülük durumu, mum tabakası var. Orada çok yoğun bir mikrop gelmemişse bitkiye ilaç atmaya gerek yok, bitkiyi korumaya gerek yok. Bitkinin içerisinde ve dışarısında mikroplara karşı çok güzel savunma yapıları var. Bunlar, Onlar gösterilmiş burada. Burada tek tek anlatmayacağım. Fenolik bileşikler, fitoaleksinler gibi malzı maddeler var. <gülüyor> Affedersiniz bu arada. E, ister istemez biraz sesim e, fazla çıkıyor. Sanki kendimi sınıfta ders anlatıyormuş gibi hissediyorum. E, alıştık da bu tür ekran karşısında ders anlatmaya. E, şimdi mesela katekol gibi, e, kafeik asit gibi bazı bitkilerde, kırmızı soğanlarda mesela katekol ve protokoteik asit e, fenolik bir bileşiktir. Hastalıklara karşı kırmızı, kırmızı soğanı e, korur. Buna benzer bir bileşikler. İşte sarımsak da alisin var. Bak, Bakra'da Vayron var. Yani çeşitli, dayanıklı çeşitlerde aslında bunların biraz fazla olduğunu da görüyoruz. Hani hastalıklara bir çeşit çok hassasken, daha çok hastalanırken diğer çeşit neden hastalanmıyor veya daha hassas kazanıyor sorusunun cevapları bunlarda da gizli. Onun dışında işte fasulyede fasolin, havuçta izokumarin gibi yine benzer. Enfeksiyon sonrası oluşan hastalık olduğu zaman bitkinin kendi kendine ürettiği koruyucu e, fitoeleksin dediğimiz bileşikler var. Peki bunlar varken neden ilaç atıyoruz? Yetmiyordu ondan. E, artık çünkü mikrop yoğunluğu çok olunca e, kitlesel üretime geçtik. Kitlesel üretime geçince çok miktarda e, bitki yetiştiriyoruz. Tek tük yetiştirmiyoruz ki eskisi gibi. E, çok sayıda 10 dönüm, 100 dönüm bir domates ekerseniz bir yerde olan bir mikrop hızla o yüz dönüm alana yayılabiliyor. İşte o zaman da bunlar yetmiyor. Yani çok güçlü bir baskıyla karşı karşıya geldiği zaman bitki ona yardım etmemiz gerekiyor. Yani o gelen mikropları, patojenleri kırmamız gerekiyor. Evet, tabii bunlar virüsler, bakteriler, funguslar hastalık yapar dedik. Virüsler şu anda COVID biliyorsunuz insan sağlığını tehdit eden bir virüs. Aynı bitki virüsleri de aslında insan sağlığındaki virüslerden hiç farkı yok. Bunlar da RNA veya DNA molekülü içeriyorlar. Ee, çoğunluğu da RNA'lıdır. Aynı şu andaki COVID de RNA'lı bir virüstür. Ee, aslında eğitim aynı oluyor. Yani e, bitki hekimliği ile insan hekimliği arasında çok bir fark yok. Sadece bizim aletlerimiz, malzemelerimiz biraz daha az, çok az aslında. Bunları geliştirirsek ileride göreceksiniz ki bitkileri de çok daha modern yöntemlerle tedavi etme şansımız olacak. İşte burada mesela AIDS'in görüntüsü, elektronik grip virüsünün, tütün bozayık virüsünün vesaire. Yani ben bunları sadece şekil olsun diye gösterdim. Ee, burada işte COVID'in görüntüsü. Ee, virüs dediğimiz şey aslında bir nükleik asit molekülüdür. Çevresinde protein üniteleri vardır. Şimdi mesela mRNA aşıları dediğimiz şey şu proteinin ünitelerinin bağlanan kısmından oluşturulan aşılardır. Bu kadar basittir. Ee, neden bitkiler için yapmıyorlar diyeceksiniz. E çünkü bitkiler o kadar değerli değil, insanlar kadar değerli değil. Değerli bitkilerimiz de vardır anıt ağaçlar gibi. Oralarda belki ileride o anıt ağaçları korumak için bu tür çalışmalarda neden olmasın. Aşılama gibi benzeri uygulamalar anıt ağaçlarda yapılıyor aslında. Yani son 20 yıldan beri yapılıyor. Ama tabii bunlar bilinmiyor bizim üreticilerimiz tarafından. Tabii tek tek bütün elma, 100 dönümlük, 10 dönümlük bir elma bahçesine her elma ağacını aşılayamazsınız. Pratik değil oralarda. Virüslerin nasıl taşındığını, nasıl yayıldığını, ne belirtileri verdiğini e, birkaç slaytta göstermek istedim derse giriş açısı olarak. Mesela mozaik desen oluştururlar. Hani virüslü bir bitkiyi ben nasıl tanırım diye içinizden geçiyorsa, ziraat mühendisleri kusura bakmasın onlar yeterince görmüşlerdir böyle resimleri. E, i̇şte böyle görürsünüz. Yani yemyeşil olması gereken yaprak böyle mozaik desen oluşturmuştur, kıvrılmıştır. Hatta ayakkabı bağı gibi şu şeyde olduğu gibi yapraklar incelmiştir. Ee, bu da domatesteki bir virüs belirtisi mesela. 
veya böyle kıvrılmıştır yapraklar, morarmıştır. Ama bu morluk ve kıvrılma şu anda sıcak havalardan da oluyor. Potasyum noksanlığı gibi, kalsiyum noksanlığı gibi bazı bitki besin maddesi noksanlıklarından da oluyor. Bunları ancak teşhis şey yaparak, tahlil yaparak anlayabiliriz. Bakteriler de aynı bitkilerde hastalık yapıyor. Manzaraları böyle. Bunların da belirtileri işte kuş gözü gibi dediğimiz domates meyvelerinde çok güzel belirti verirler, hastalık belirtileri. Ama siz bulamazsınız, pazarda göremezsiniz üretim yapmayanlar. Ağaçlarda kurumalara, yanıklıklara neden olurlar. Ur oluştururlar kök sisteminde bu şekilde. E, tohumla taşınırlar, rüzgarla taşınırlar, vektörlerle taşınırlar. Özellikle ya, sağanak, sağanak yağmurlarla taşınırlar. Yani böcek vektörü, emici böcekler özellikle hem virüs taşınmasında hem bakterilerin taşınmasında önemlidirler. Bir de funguslar var dedik, mantarlar var. Bu yediğimiz mantarlar değil, yenmeyen mantar, şunlar yenmeyen mantar, bunlar değil. Bunların teşhisiyle ilgili şimdi cep telefonlarında bile programlar var. E, buralardan yararlanabilirsiniz ama bizim için ilginç olan şunlar. Bitkilerin tam satılacak kısımlarında meyvelerinde oluşturdukları ehlikeler, istenmeyen bir şey budur. Bunun için bu olmasın diye dünya kadar ilaç atılır. E yapraklardaki lekeler ve yapraklardaki anormallikler, mesela şu şeftalde yaprak kıvırcıklı hastalığıdır. E, burayı parçaladığı için, buradaki fotosentez olanı daralttığı için sadece bitki şuradan fotosentez yaparak şeftalesini oluşturabilir. O da küçük olur, iyi olmaz. O nedenle bu hale gelmesin diye çiftçiler buna kurbağacık ismini de takmışlar. E, i̇laç atılır. E, bu da zeytindeki bir halka leke hastalığı. Bunun için de ilaç atılır. Bu şekilde hastalıklara karşı mücadele yaparız. Benim bugünkü anlatacağım şey bunların ilaca karşı alternatifi yok mu? Biyolojik savaş yapamaz mıyız? E, çünkü çiftçilerin çoğu yok zannediyor. Var. Biraz sonra anlatacağım. E, Mikoplazma, rikesiyalar 67'de ve 72'de bulundu hastalık nedeni olarak. Bunlar dediğim gibi antibiyotikte etkilen, etkilenmiyorlardı eskiden. Virüs tanıyorlardı. Sağ olsunlar bunların bakteri benzeri olduğu çıktı. E, ve antibiyotiklere duyarlılar. Antibiyotikle mücadele yapılıyor ama antibiyotikler Türkiye'de yasak. Yani bitki hekimliğinde veya bitki korumada antibiyotik e, henüz ruhsatlı değil Türkiye'de. Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerde zaman zaman serbest bırakıyorlar ama sonradan da e, yasaklıyorlar. Genellikle istenmiyor antibiyotik kullanımı bitki hekimliğinde, bitki korumada. Antibiyotik kullanımı sadece bakteriyel hastalıklara ilgilidir, onu da söyleyeyim. Şimdi e, işte bitki hekimliği deyip duruyorum, içimden ağzından geçiyor. E, temennimiz de o ama biz göremeyeceğiz gibi gözüküyor. E, bu e, Florida Üniversitesi'nde mesela bitki hekimliği programı, doktora programı bu. E, ve 1999'da başladı bu program. Bakın 1999'dan beri şu anda mezun veriyor. E, şeye, yeni mezunları, yeni öğrencileri web sayfalarına girerek görebilirler. Bu ilk öğrencilerinden bir grup, e, 2006 yılından almışım, 12 farklı ülkeden öğrenci var. Bunlar bitki doktoru olarak mezun oldular. Türkiye'den yoktu. Umarım Türkiye'den de gidenler olur. Ne yapıyorlar? Bakın böyle bitkileri inceliyorlar. Ve e, daha sonra e, şu şekilde yapay ortamlarda aynı e, insan hekimliğinde olduğu gibi, meleküler biyolojide olduğu gibi yapay ortamlarda bu mikropları geliştiriyorlar. Bunlara karşı pesizit dediğimiz tarım ilaçlarının etkinliklerini buluyorlar. Biyolojik preparatların etkinliklerini buluyorlar. E, son derece modern laboratuvarlarda çalışıyorlar. Bakın burada hoca çok ince bir şekilde e, bitkinin yakından inceliyor. E, çünkü bitkiler dertlerini anlatamıyorlar. Sessizce ölüyorlar. Bağırmadan ölüyorlar. Ağrı çekip çekmediğinde bilmiyoruz. Bu hale gelmeden bizim bitkilere bakmamız lazım. Bu e, değerli bilim adamı da e, onu anlamaya çalışıyor. Anormallik arıyor. Bitkide bir anormallik var mı? E, normalde şöyle şöyle olması gerekirken, burada bir leke olmaması gerekirken leke var mı? Boyu normal uzaması gerekirken uzamıyor mu? Bazıları uzarken bazıları neden uzamıyor? Bunları araştırıyor. Sonra yaptıkları çalışmaları bu şekilde sunuyorlar. Öğrenciler de bunlar. Ee, gerçekten imrenilmesi bir yaşam ve e, bir başka öğrencinin durumu. E, ve bunların ilaçları da var. Yani bunları gördükçe gerçekten insan, ben istemeden ziraat mühendisi oldum. E, ama e, yaşlandıkça ve öğrendikçe sevdim. Hele bitki korumayı, bu ilaçları da öğrenince, bitki korumadaki ilaçları, bakın bunların da ilacı var. Ee, bayıldım. Yani sessiz sedasız ölen bu bitkilere yardım etmek harika bir şey. Şimdi burada e, fungisit dediğimiz mantar öldürücüler, herbisit dediğimiz yaban diot öldürücüler. Biz bunlara fungisitlere e, fungus dediğimiz mantarları durduran ilaçlar diyoruz. İnsektistlere de böcekleri öldüren, böcekleri durduran ilaçlar diyoruz. Akarisitler de kırmızı örümcekleri, akarları durduran ilaçlar. Onlar da var. E, ben sadece bugün hastalıklardan bahsedeceğim. Zararları merak etmeyin, yarım kalmayacak. 
Benden sonra hangi hafta bilmiyorum ama e, pro, e, doçent doktor Nimes Semal Yancar hocamızla zararlarda biyolojik kontrol edecek sizlere. O da e, kimyasallara alternatif e, ne gibi e, biyolojik ürünlerimiz var böcekleri durdurmak için onları anlatacak. Çünkü bizim Uludağ Üniversitesi e, bitki koruma bölümünün kuruluş hedefi kimyasallara alternatif yaratmaktır. Ve çoğumuz, araştırdığımız çoğu bu konuda çalışıyorlar. Çok da güzel e, mesafe alan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla e, işte iyi bildiğimiz konudan sizlere bahsedeceğiz. Şimdi bir kişi evetim hastalıkların kontrolünde tabii ki e, şeyler var dedik. E, kimyasallar vesaire var dedik ama bir de kültürel önlemler dediğimiz işte iyi yetiştiricilik yaparsan, toprağın sulamasını, gübrelemesini, ilaçlamasını iyi yaparsan, bitkiye dirençli bulundurursan bu defa da hastalıklara karşı bitki daha dirençli oluyor. Hani diyorlar ya şimdi Covid'den e, şimdi bayanlarımız daha çok şey yapıyor. İşte şu çayı içersen iyi geliyor. İşte efendim balda yersen iyi geliyor gibi şeyler aslında bitki hekimliğinde de var. Yani bitki hekimliğinde siz e, bitki yetiştirirken onun istediği ortamları ne kadar iyi hazırlarsanız bitkiler hastalıklara o kadar dirençli oluyor. Ve ilaca hiç gerek kalmayabilir iyi bakarsanız. Bir de mikrop az olursa tabii. Şimdi e, burada işte bitki koruma önle, e, kültürel önlemler dediğimiz yetiştiricilik teknikleri, iyi yetiştiricilik, e, bitkiyi sağlıklı yetiştirmek, e, işte hastalık için uygun olmayan koşullar yaratmak. Yani burada hastalık gelse bile hastalık yapamaması lazım gibi. Biyolojik savaştan bahsedeceğiz dedik. Aslında biyolojik savaş, şimdi hemen aklıma geldi söylesem mi söylemesem mi diye kendimi zor tuttum ama söyleyeyim. E, biyolojik savaş... Aslında canlının canlıyla durdurulması demektir. E, hatta ilk biyolojik savaş tabirini burada antagonistik ilişki, sinergistik ilişkiden bahsediyor ama sinergistik ilişki, iki mülk organizma birbirini destekler şekilde e, ilişkiye geçerse buna sinergistik ilişki diyoruz. Birbirinin zıttı yetkileşimi yapıyorsa antagonistik diyoruz. Biz de antagonistik yani zıt ilişkide olan mikroorganizmaları birbiriyle çarpıştırabiliyoruz. Bize zarar vereni, bize bizim bitkimize daha doğrusu zarar veren mikroorganizmayı durduran başka bir mikroorganizma varsa onu ona karşı kullanabiliyoruz. Toprak koşullarını iyileştirmesi de buna dahildir. Şimdi gelelim, e, tabii bir de biyolojik kontrol vardır, e, şey fiziksel kontrol vardır. Yani hastalıklı bitkilerin toplanması, yakılması, e, işte mekanik olarak yapılan işlemler, sıcak su uygulamaları e, bunlar da e, fiziksel kontroldür. Bunlar da hastalıklarla mücadelede yapılır. Hatta güneş enerjisiyle dezenfeksiyon dediğimiz solarizasyon diye bir şey vardır. Temmuz mesela şu anda Ağustos sıcağında, Temmuz sıcağında yanarken toprağın üzerinde böyle naylon örterseniz işledikten sonra toprağın içindeki sıcaklık 50 dereceye geçtiği zaman şu aşağıdaki sıcaklık ne kadar 50 derecenin altına sıcaklık inerse o kadar orası dezenfekte oluyor, temizleniyor. Bu seralarda falan kullanılıyor. Yani büyük alanlarda tutmadı. 1976'larda geliştirilen bir yöntemdir bu. Ama yayılmadı. Yani çok pratik de değil. E, i̇şleyeceksin sonra e, naylon örteceksin. Her naylon da olmuyor gibi. Onun için ben biyoloji savaşa geleyim. Fiziksel savaşı bir kenara bırakalım. Çünkü bugün anlatacağım dersler aslında bizim e, bitki koruma bölümü öğrencilerine yüksek lisansta, bile lisansta uzun uzadı anlattığımız konular. E, kendim de devamlı anlattığım için e, çok söyleyeceğim şey var. Kendimi trenlemekte veya kısaltmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Böyle makine gibi hoca gidiyor diyebilir bazı arkadaşlarım. E, mecburum. Çünkü bir üstten geçmemiz lazım. Özet çıkarmamız lazım. İlgi duyan olursa diğer sunumlarda, diğer derslerde belki ileride hani şu kısmı biraz daha açar mısınız derseniz belki o zamanlarda onu düşünürüz. Şimdi e, biyolojik e, bitki hastalıkların biyolojik mücadelesinde bakın en son tarih 2006'da yapılmış ee, genelde hastalık yapan bir fungus, bakteri ve virüse karşı e, bunları durduran başka bir fungus, bakteri veya virüsün e, bulunduran e, preparatlarla mücadele ediyoruz bile. Bunlar sadece fungus olmayabilir. Üçü birden de olabilir ama böyle bir karışım yok henüz. Genellikle funguslar, bakteriler karıştırılıyor ama virüsler ayrı kullanılıyor. Bunun nedeni biraz sonra anlatırken söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de Var mı böyle ruhsat ve biyolojik kontrol ürünü? Var. Ama çoğunlukla bulamazsınız. Yani gittiğiniz zaman ilaç bayi yine e, ben biyolojik ilaç istiyorum dediğiniz zaman e, bulamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü pek çok yerde bulunmuyor. Ben bu sene mesela en çok bulunan bir ilacı aradım. İşte 3 ay önce. Ancak bir yerde bulabildim. 
ve onun fiyatı da çok yüksek geldi. E, biraz sonra bunları anlatırken neden bulunmuyor onu da söyleyeceğim. E, çünkü kimyasallarla yarışması kolay değil. Kimyasal ilaçlarla, fungisit dediğimiz mantar ilaçlarla yarışması kolay değil. Şurada biyolojik savaşın e, bu tarifini verdikten sonra biyolojik kontrol bir de az önce söylemediğim şeyi söyleyeyim. İlk savaş e, mesela canlının canlıyla durdurulmasıdır biyolojik kontrol. Öyle der bu biyolojik kontrolü bulan kişiye. Ee, ama e, except human demeyi de unutmaz İngilizce metinde. Yani insan hariç der. İnsanlar da birbiriyle savaştırırsanız bu biyolojik kontrol olmaz der. Gerçekten çok zekice bir cümle kurmuş. Çok hoşuma gitti. Bazen böyle savaşları falan insanların birbirleriyle mücadelesini gördükçe adamın ne denli e, iyi bir yere parmak bastığı aklıma geliyor. E, demek ki biyolojik kontrol aslında canlının canlıyla durdurulmasıdır insan hariç. Şimdi e, Türkiye'deki ruhsatlı e, biyolojik preparatları şuradan, şu adresten bulabilirsiniz. Buradan takip edin. Çünkü her hafta değişebiliyor. Yani e, şu anda basılan elimde 2021 baskısı bir kitap var ama o bile 2-3 e, ay eskidiği zaman e, bazı kısımları eskimiş oluyor. Yani zaten bir e, şeyin kitap yazarının çok güzel bir sözü var. Kitap basıldığı gün eskimeye başlamıştır. Da. Artık işimiz web sayfalarına kaldı. Ama bu web sayfaları resmi web sayfalar olmalı. Şimdi mesela geçen hafta ruhsatlı ilaçlara bakıyorsunuz. Şu şu ilaçlar şu hastalığa karşı ruhsat almış. Bir hafta sonra bir bakıyorsun ki Tarım Bakanlığımız bir iki tane daha ilece ruhsat vermiş. Eğer sen her e, kontrolde bu sayfayı kontrol etmezsen yeni çıkan ilaçları ıskalayabilirsin. O bakımdan ona dikkat edin. Şu web sayfaların önemi çok büyük şu anda. Gelelim e, e, şeye. Ne var peki Türkiye'de? Türkiye'de şu anda 19 tane bitki hastalıklarına karşı ruhsatlı biyolojik preparat var. Ruhsatlı. Ama hepsi ithal. Hiçbiri yerli malı değil. İşte size ticaret borsasında çalışan iş adamı olarak e, faaliyet gösteren arkadaşlara ilginç bir alan. Çalışabilecekleri, yatırım yapabilecekleri alan. No gal dediğimiz şey işte gal yok anlamına geliyor. Bu e, meyve ağaçlarının köklerinde şişkinlik yapıyor, kanser yapıyor. Kök uru diyoruz biz buna, kök kanseri diyoruz. Bunu durduran bir ilaç. Neymiş bu biyolojik kontrol ilacı? E, Agrobakterium radiobakter. Agrobakterium tüm apasiyans türü hastalık yapıyor, kanser yapıyor. Radiobakter ise bunu durduruyor. Bakın aynı genüsten geldiği halde. Biograbar firmamız Türkiye'de 2005'te ruhsatlandırıldı. Hala ruhsatı devam ediyor. Ve şeftali kirazla eğer yeni bir bahçe test edecekseniz e, bundan yararlanabilirsiniz. Diktiğiniz an ilaçlı su var bu. İşte 12 litrelik ilaçlı suya 12, 250 gram koyuyorsunuz, eritiyorsunuz. E, fidanları daldırıyorsunuz. Üzerinde nasıl yapacağınız yazar. Kitabın şeyin üzerinde yazar e, etikette. O aynı işini yapıyorsunuz ve ekliyorsunuz. Ondan sonra bu kanserden e, bitkilerinizi olacak kanserden ileride korumuş oluyorsunuz. İkincisi IQ10 diye bir ilacımız var. Bu külleme ilacı. Ee, mesela Ampelomyces kuyuskaris isimli bir fungusu içeriyor ee, ve bağlarda, domateslerde, seradaki küllemeler karşı ruhsatlı 100 litre suya 5 gram hesabıyla. Bu da güzel bir ilaç. Yapraklarda beyaz renk oluşturuyor, kıvırıyor, kurutuyor yaprakları. Bunu engelliyoruz. İşte sarada kalıntı istemiyoruz. Organik tarım yapacağız. Ay ayrıca şunu hemen söyleyeyim. Bu e, gerek bu gerekse bundan sonra anlatacağım. Bütün biyolojik preparatlar organik tarımda da öneriliyor. İyi tarım uygulamalarında da önce bunları kullanın deniyor. Eğer bunlarla e, sonuç alamıyorsanız daha sonra daha az zehirli kimyasalları kullanabilirsiniz diyor. Yani iyi tarım uygulamaları ile organik tarım arasındaki en önemli fark bu. Bitki koruma açısından söylüyor. Bitki organik tarım yapıyorsanız mutlaka bunlardan şaşmayacaksınız. Ama iyi tarım yapıyorsanız bakın iyi tarımla üretilmiş üründe pestisit kalıntısı yani kimyasal bulabilirsiniz. Ama organik tarımda bulmamanız gerekiyor. Organik tarım Kimyasala müsaade etmiyor. Ama e, iyi tarımda nasıl kimyasala müsaade ediliyor? Daha az zararlı, daha az insan için tehlikeli olan kimyasallara müsaade ediyor. Evet, e, bunları hepsi anlatmayacağım. E, sadece şöyle bir geçeceğim. Çünkü e, izleyen öğrencilerim de olabilir. Bunları görmüş olan. Nasıl etki ediyorlar? Birbirini sıkıyorlar mesela. Şurada parçalıyor. E, hastalık yapan fungusun hifini parçalıyor ve onu hastalık yapamaz hale getiriyor. Burada örnekler var. Bir başka isim, gene Ampelomyces koiskaris, bir başka isimle ruhsat almış. Gene patlıcanda külle yemeye karşı ruhsat almış. 
ticari preparatın görünüşü bu, ambalaj şeysi. E, Blozum Protect diye çiçek koruyucusu diye bir ilacımız var. Türkiye'de bunlar, Türkiye'de olanlardan bahsediyorum. E, bu armutlarda ateş yanık ve bizim Gürsu bölgesinde çok yaygın. Yani e, biliyorsunuz Gürsu, Santa Maria ve Deveci armutuyla meşhurdur Bursa'nın. İşte burada kullanılabilecek bir, özellikle çiçeklenme zamanı kullanılabilecek bir ilaç e, ve ruhsatlı da. Bir başka ilaç daha ruhsatlı burada bunu söylemişken hemen onu da söyleyeyim daha sonra. Yani iki tane biyolojik preparatımız var. Onları kullanabilirsiniz. E, o bakımdan e, işte organik armut yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız zaten bunlara mecbursunuz. Serena dedi. Şu anda Türkiye'de en çok bulunan buydu. Ama e, resmi web sayfalarında son zamanlarda e, Bayer tarafından pazarlanıyor. Daha önce bir başka firma bunu ruhsatlandırmıştı. Bayer'e geçti şu anda pazarlandırım, pazarlama şeysi. O satın almış. E, en kolay bulunabilecek bu. Bunu bulamıyorsanız diğerlerini hiç bulamazsınız gibi bir şey çıkıyor şu anda. Ben kendi öğrencilerime mezuniyet e, projeleri hazırlattırdım iki sene önce. Antalya'da ilaçların en çok bulunduğu Antalya'dır. Bir sürü ilaç bayi vardır. E, en fazla üç tanesini bulabildik. Bir ilaç bayinde, büyük bir ilaç bayinde. Pek çok ilaç bayinde sadece bu gözüküyor veya hiç yok. Nedeni de kimyasallar daha ucuz, daha etkili. Ama bunları da devreye sokmamız lazım. Eğer kalıntı istemiyorsak, e, pestisitlerden zehirlenmek istemiyorsak. Biyobak var. E, bu da e, botrit istediğimiz kurşun küfe karşı ve monilyalara karşı usatlı. E, domateslerde kurşun küfe e, sorun yaratıyor, bağda sorun yaratıyor. E, bunlara karşı kullanılıyor. Konfelyon diye bir başka ilaç var. Bu da Türkiye'de usatlı. Ve e, bu da bakteri sporları içeriyor. Toprak kaynak hastalıklara karşı, topraktan gelen mikroplara karşı etkili bir e, ilaç. Bu şekilde devam ediyor. Şu, e, Bu da gene e, kurşunluk yapak karşı, botritise karşı bağda etkili. Ambarajı gözü görüyorsunuz. Regalia diye bir ruhsat ilaç var. Bu bitki ekstraktı. Aslında e, bir bitkiden elde ediliyor. Çok ilginç. Şöyle bir bitki. Ee, ama e, bu Avrupa Birliği'nde bunun ruhsatı iptal edildi. Türkiye'de hala e, serbest, bilmiyorum yeterince etkili değil mi? E, ama e, bulabilirseniz kullanın derim ben. Yani e, bitki ekstrakları da biyolojik preparatlar kısmında değerlendiriliyor. Organik tarım tarafından da kabul ediliyor. Reminder var, e, Tricotex var. Aslında bu Tricotex Türkiye'de ilk ruhsat alan ilaçtır. 1999'un 18 Mayıs'ında zannediyorum. Evet 18 Mayıs'ta ruhsat aldı ama şu anda piyasada yok. Ruhsatı da iptal edilmiş. Yani firma devam etme gereği duymamış. Çıkarmış paletten ee, ve e, bitki hastalıklarına karşı Türkiye'de ilk ruhsatlandırma 1999 yılında yapılmıştı ve ilk ruhsat ilaç da budur. Ee, bundan sonra e, 99'un sonunda 12 e, Aralık'ta da Aralık'ta da bir tane daha ruhsat almıştı. O şu anda devam ediyor hala. Ee, ve bu iki ilaçla başladı. Yani 2021'deyiz şu anda. 22 yıllık bir geçmişi var. Bitki hastalıklarına karşı biyolojik mücadelenin. Ama 22 yılda e, daha hala halkımız e, hastalıklara karşı kimyasallara alternatif ilaçlar olduğunu sadece üreticilerden bahsetmiyorum. Ziraat mühendislerinde çoğu maalesef e, bilmiyorlar. Bilseler bile bulamıyorlar ilaç bayilerinde. Bunun da nedenlerini sonra yine konuşacağız. İşte bu sunumu koymamın nedeni de bu. Niçin bu konuda anlatmak istedim? E belki bir iş adamı çıkar da ki kendi öğrencilerinden de ithal edenler çıkıyor bu ilaçları. İthal ruhsatı alıyorlar. Dünyadan getiriyorlar ve satıyorlar. E, toptancı ilaç bayi olarak veya parakende ilaç bayi olarak satabiliyorlar. E, onlar da, e, onları da biraz teşvik etmiş oluruz diye düşünüyorum. T22 plantı var. Türkiye'de ikinci olarak ruhsatlandırılan, bitki hastalıklarına karşı ruhsatlandırılan biyolojik preparat. Yani ben son 20 yıldaki, 22 yıldaki gelişmelerden bahsediyorum. Gerek Türkiye'de, gerekse dünyada. Biraz sonra Avrupa Birliği'nde durum nasıl? Onu da e, göstererek sunumu sonlandıracağım. Ve alacağımız mesafeyi de kendiliğinden göreceksiniz. Şimdi T22 devam ediyor e, ama dediğim gibi pek piyasada bulunmuyor. Hepsi ithal, onu da söyleyeyim. Yerli yapmadık, zor bir şey değil, yapabiliriz. Şimdi biz girişimcilik dersinde, bitki koruma bölümü öğrencilerinde, ziraat fakültelerinde e, bunları anlatıyoruz. Yani yapabilirsiniz diyoruz. E, veya iş adamlarını teşvike zorlayın diyoruz. E, kendi bilgilerinizi destekleyecek projelerle, işte iyi fikir yarışmalarına 
dahil ederek öğrencilerimize bu yolu açmaya çalışıyoruz. İyi de bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Evet, Trickle Flow var. Mesela bu da, bunlar hepsi yabancı orijinli dediğim gibi. Toprak kaynak hastalıklara karşı bu da ruhsatlı. Genelde toprak kaynak hastalıklara karşı ruhsatlı var. Çünkü toprak her şey. Toprak bir hastalandığı zaman o hastalıklı topraktan sağlam bitki elde etmek çok kolay değil. Ve e, topraklarımıza bunları verdiğimiz zaman, gübre verir gibi yararlı mikroorganizmaları verdiğimiz zaman o topraklardan daha sağlıklı bitkiler elde edebiliyoruz. Ve bunu saksı toprağına da uygulayabilirsiniz. Ben park ve süs bitkileri hastalıkları dersi de veriyorum öğrencilerime. Oralarda işte evinizdeki saksı toprağı değiştirilirken e, bu tür ürünler bulabilirseniz bunları da katılmıyorum. Toprağınız ve dikiniz daha iyi olur diyorum. E, son ruhsatlı ilaçlardan bunlar artık. Trianium var. Bu da Trigoderma isimli fungusun sporlarını içeriyor. Gene toprak kaynaklı fungusları karşı. E, Biokür dediğimiz, biyolojik tedavi dediğimiz bir ilaç var. Bu da toprak kaynaklı hastalıklara karşı ruhsatlı. Ve Sedrix var. E, gene toprak kaynaklı hastalıklara karşı ruhsatlı. Soilgard var. Toprak muhafızı gibi çevirebileceğimiz. Yine toprak kaynaklı hastalıklara karşı ruhsatlı. Ve bir de bakın marulda ruhsatlı bir ilacımız var. Botritis'e karşı bu yeni ruhsatlı ilaçlardan. E, Serifel ismiyle ruhsat aldı. E, çileklerde ruhsat aldı. Bakın çileklerde tarım ilacı istemiyorsanız bunu atın lütfen. Çilekleri en çok çürüten etmenlerden biridir botritis. Meyveyi çürütür, marulu çürütür. Lütfen domates de kullanabilirsiniz. İşte bunu e, bulabiliyorsanız bulamıyorsanız da isteyin. İlaç satan bayilerden bu ilacın ismini söyleyerek isteyin arkadaşlar. İstemeden getirmezler. Talebi siz yaratacaksınız. Ee, tabii elindeki kimyasal varken size durup dururken biyolojik preparat vermez. Ee, mutlaka son ilaçlamalarda hasada doğru giderken eğer illa da ilaç atmanız gerekiyorsa zaten çilek devamlı hasat edilmesi gereken bir bitki. Ee, bir taraftan çiçek vardı, bir taraftan toplanması gereken çilek vardı. Öyle durumlarda bu tür biyolojik preparatları lütfen kullanalım. Yeni ilaçlardan biri 2019'da ruhsat aldı. Fungisei isimli bir ilaç. Gene bu da botritis'e karşı domateslerde, sera domateslerinde ruhsatlı. Son bir ilaç 2000, 2000'de aldı. 2020 yılında aldı pardon. Fitosei diye. Bu da ithal bir ilaç. Bunun da gene küllemelere karşı, kabak gillerde, hıyarlarda küllemeye karşı ruhsatlı olduğunu görüyoruz. Bu ruhsatlar geliştirtebiliyor daha sonra. Bir başka ürüne karşı da ruhsat alınabiliyor. E, yaprak kaynaklı bazı hastalıklara karşı ruhsatlılar ve toprak kaynaklı hastalıklara karşı ruhsatlılar. Ama e, çok ağır mesela e, bazı hastalıklara karşı hala biyolojik preparatımız yok. Aslında 2000'li yıllara kadar dünyada da yoktu. Yani bu, e, bu tür şeyler 1999'da Türkiye'ye geldi ama dünyada da 1995'ten sonra ruhsatlandırmaya başladı. Hatta bir e, bitki hastalıkları uzmanı der ki 2000 yılında yaydı, yayınladığı bir makalede bu zamana kadar entomoloji dünyasında biyolojik kontrol baskındı. Bundan sonra bitki hastalıklarına karşı biyolojik kontrol de ön plana gelecek ve e, onlarla yarışacak diye bir iddialı makale yazmıştı. Ama maalesef yakalayamadık. Böcek dünyasına karşı tuzaklar var. Gene e, bu mesela Bacillus thuringiensis gibi bakterilerle e, böcek larvalarına karşı mücadele ee, çok eskiden beri var. Dipel, trusit gibi isimlerle satılıyor. Var da yani. Türkiye'de de var. Hala var. Ama bitki hastalıklarına karşı ne olduysa 2000'li yıllarda oldu. 2000'li yılların başında oldu. Ve 2000'li yılların sonuna doğru 2017, 2018, 2020 arası çok güzel ruhsatlandırma hızı devam etti. Ama 2000'den sonra durdu. Tabii bu pandeminin de etkisi olmuş olabilir. Umarım e, tekrar artışa geçer. Burada Avrupa Birliği'nde şu web sayfasında e, bunları takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği'nde Rus sattı şu anda e, bir etken maddeleri, mikroorganizmaları burada görüyorsunuz. E, 23 tane Rus sattı ilaç var. 23 tane Rus sattı ilaç var. Bunların 18-19 tanesi Türkiye'de de Rus sattı. Yani çok geri değiliz. Ama e, bunlardan bazılarının Türkiye'de gelmesi lazım. Mesela benim hemen burada gelse de iyi olur dediklerim Candida oleifera mesela meyve çürüklüklerine karşı etkili bir maya. Türkiye deniz ruhsatlı değil. Ee, i̇şte depo çürüklüklerine karşı portakallar çürümesin diye atılabilecek bir ilaç. Ee, umarım Türkiye'ye birileri bir iş adamı getirir. Bu videoları izleyen varsa 
Bursa Ticaret Borsası'ndan bu işe de girmek isteyen varsa işte buralardan başlayabilir. E, biyolojik preparatlardaki etki, iki etken madde grubu çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi basülüs türleri. Bakın şurada kaç tane basülüs türü var? 3, 6, 9, 7, 8 tane var. 3, 6, 7, 8 tane. Türkiye'de bunların 6 tanesi var. E, bir bazılarında 700, 713 mesela şu. Türkiye'de hala basülü subtilis diye ruhsatlı. Serena da diye az önce söylediğim. Avrupa Birliği'nde ismi değişti. Amelografasyans oldu. Ee, Türkiye'de de bu isim değişiklikleri yapılabilir. Bunlar çok önemli değil ama bu ilaç Türkiye'de var. Ee, bazıları yok. Ee, Pityum oligandrum var. Ziraat mühendislerinden izleyen ziraat mühendisleri için söyleyeyim. Pityum bir aslında kök çürüklü yapan patojen. Ama bunun da diğer kök çürüklü zekana karşı etkili bir türü var. Oligandrum Avrupa Birliği'ne ruhsat almış. Benden daha önce iki sene önce ruhsata e, ders alan arkadaşlarım bunu görmemişlerdi. Şimdi görüyorlar. Avrupa Birliği bu sene bunu ruhsatlandırmış. Dolayısıyla e, Türkiye'de yok ama onu da söyleyeyim. Yani bazen zararlı dediğiniz bir mikroorganizmin bir başka türü yararlı hale gelebiliyor. Onu demeye çalışıyorum. Burada mesela virüslere karşı da zayıf ırk ruhsat almış mesela. Bu e, Zucuniello mozaik virüsü bir kabak türünde etkili bir virüse karşı etkili bir tür ama Türkiye'de yok. Belki Türkiye'deki seradaki kabaklarda da ileride bu saatlandırılabilir. Değerlendirme aşamasında olan bakın 3 tane daha basilis türü var. Bu da çok ilginç. Bir tane trigoderma türü var. Şu anda 6 tane trigoderma Türkiye, Türkiye'de ruhsatlı. Bir tane daha geliyor Avrupa Birliği'nden. Bunları takip etmemiz lazım. Avrupa Birliği'nin kabul etmediği, uygun görmedikleri de var. Mesela şurada 3 tane var. Şu orta e, şiddette ırkı kabul etmedi. Zayıf ırkını ruhsatlandırıldı virüse karşı. Şu reynotriyatrik e, sakkarayrensiz Türkiye'de ruhsatlı ama Avrupa Birliği'nde ruhsatı uygun görülmedi. Tam ediyorum Türkiye'de bunun ruhsatını yakında iptal eder diye düşünüyorum. Çünkü biz bir iki yıl geriden de olsa biz de Avrupa Birliği'ne paralel gidiyoruz bu konuda. Çok kötü değiliz. Yani Avrupa Birliği uyum sürecinde en rahatladığımız, en e, kolay geçtiğimiz e, kısım bu bitki koruma ürünleri kısmı oldu. E, büyük oranda örtüşüyor. Çünkü büyük firmalar Türkiye'de de var. Avrupa'da ruhsatlandırıldığı ürünler Türkiye'de de ruhsatlandırılıyor. Bunlara tek tek girmeyeceğim. Türkiye'de de olduğu için e, bunları anlattık. Avrupa Birliği'nde de ruhsatlı. Neye karşı ruhsatlı? Onları görüyorsunuz. Şunları hızlı geçeyim. E, ve e, aynı ürünler burada da var. Bunların içerisinde sadece neredeyse bir saat oluyor. O vaktin nasıl geçtiğini ben de anlamadım. E, bunların e, sadece Türkiye'de olmayanlardan, benim ilgimi çekenlerden birkaç tanesine söz edeyim. Evet şunu işte az önce sözünü ettiğim. E, kandide oleifila. Şimdi yediğimiz portakalda, yediğimiz şeftalide e, zehir var mı yok mu bilmiyorum. İşte e, veya ihraç ettiğimiz portakalda e, bazen öyle mandalinalarda geri geliyor. E, muzlarımızda geri e, sıkıntı çıkabilir. İşte bunları bu mayalardan yararlanmamız lazım. Çürümeleri engellemek için. Eğer aşırı ülkeler, uzak ülkelere ihracat yapıyorsak. E, onun dışında bu Türkiye'de yok ama ben olmasını isterim. Özellikle süs bitkilerindeki kök çürüklüklerine karşı etkili bir ilaç. Ee, bu da hıyar, malur, ay çiçeğinde mesela ruhsatlı. Türkiye'de yok. Koniyotiyum türleri Türkiye'de ruhsat almadı. Bu da bir fungus. İleride alacağını düşünüyorum. Ee, bu da yok. Ee, dediğim gibi bayağı bir olmayanı bu da yok. Pitium oligandrum işte poliversum ismiyle ruhsat almış. E, neye karşı bu sağlık? Mesela Macaristan'da, Çekya'da ve Slovakya'da yağlı kolzada ruhsat almış. Onun dışında yumuşak çekirdekli meyvelerde Monilya'ya karşı, Botritis'e karşı, Altenaria'ya karşı, depo çürüklüklerine karşı ruhsat almış. Çok ilginç. E, bunu mutlaka Türkiye'de de denenip e, görmek isterim. Çünkü Monilya hastalıkları bizim şeftallerimizi çürüten, hastalıkların başında kirazımızı çürüten, hastalıkların başında geliyor. Yumuşak çekirdekli meyvelerde dediğine göre Burada kirazda değil de bu e, ayvada ve e, elmada, armutta kullanılabilecek bir ilaç demektir. E, depo hastalıklarına karşı bu e, getirilebilir Türkiye'ye. Gene depo hastalıklarına karşı bir başka maya ruhsat almış. Bu da yok, Türkiye'de yok. Arkadaşlar ihracata çalışan firmalar için söylüyorum veya firma yetkilileri için söylüyorum. E, lütfen ihraç ettiğiniz yaş meyve sebzede bu tür ürünleri isteyin. Gerek Tarım Bakanlığı'ndan Gerekse firmalardan, Tarım Bakanlığı ile beraber çalışan bu ürünleri ithal eden yerli firmalarımızdan bunları Türkiye'ye de ruhsatlandırmalarını 
getirmelerini isteyin ki biz de bunları kullanalım, kimyasalları azaltalım ve kalıntı sorunuyla karşılaşmayalım. İşte kalıntı analiz laboratuvarı aramayalım. Ee, bizde sağlam e, kalıntı yok gibi gözükse bile e, sınır kapısında çıktığı zaman geri dönmeyelim. Bunlar çok önemli. Streptomyces, e, gene toprak kaynak hastalıkları karşı. Aktinavit, trianum Türkiye'de var bu. E, Biyokontrol, bu da benzeri var. Yani bunları çok saymıyorum. E, Trikotex var. Bu eski isimleriyle Türkiye'de var bunlar. Yeni isimleri değişmiş. Bu yok. E, odun çürüklüklerine karşı. Mesela bağ budamasından sonra yaralara karşı. Türkiye'de bağlarda kurumalar var. Bizim Çağrışan köyünde de var. E, dolayısıyla odun çürüklükleri özü ölü kol hastalığı var. Ziraat mühendislerinden seyreden varsa tarım il müdürlüğümüzden bilirler. Gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı da biz bakır ilaç öneriyoruz ama bakır ilaçdan çok onu da gene atalım. Ondan sonra da bunu atarsak yara kapatma yeri olarak budamadan sonra çok iyi olur diye düşünüyorum. Mutlaka Türkiye'ye getirilmesi gereken ilaçlardan biri de bu. Çünkü bağlarımız kuruyor. Bağlarımızda e, odun çürüklüklerine nedir olan e, başka funguslar da var. Onlara karşı da iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten ruhsatlandırmış Avrupa Birliği. E, başka türlü de e, bu kadar önemli olmasa ruhsatlandırılmaz. E, 2023'e kadar ruhsatlandırılmış. 2013'te ruhsatlandırılmış. Yeni ruhsat. E, 10 yıllık şeklinde ruhsat. Türkiye'de böyle veriyor artık. Yani Türkiye'de aslında Avrupa Birliği'ni çok paralel gidiyoruz. Sadece bazı konularda eksiklerimiz var. Ben de bu derste bugünkü oturumda bunları sizlere dile getirmek isterim. Bindex yok Türkiye'de. Bu da gene bağlarda yara koyucu ve fidan daldırması şeklinde kullanılan bir ilaç. Bakın şu ötüpa Türkiye'de var. E, kayısılarda da var. E, kayısı hasta mesela eğer izleyen varsa bizi e, şey tarafından, Malatya tarafından e, bunlar da denenebilir. E, araştırma yapılabilir etkili olursa kullanılabilir. Evet bunlar yok ama bunun yerine başka ilaçlarımız var. Burada çok ilginç. Mesela bu tür biyolojik preparatların en önemli hassas olduğu noktalardan bir tanesi ilaçlama suyu, damlama sulama sistemiyle de kullanılabilir. İlaçlama suyunun pH'sına dikkat etmek lazım. Mesela pH 3 diyor. pH 3 seviyesinde bir ilaçlama suyuyla pH'lar genellikle ilaçlama sularında da yüksek. Mesela bizim İznik gölünden Sulama yapıyorlar. pH 9. Yani o pH'da pek çok kimyasal da parçalanıyor. Dolayısıyla mutlaka ilaçlama suyunun da e, ister e, kimyasallarda kimyasal atarken, isterse biyolojik preparat atarken e, kontrol edilmesi ve düşürülmesi lazım. Düşürülmesi kolay. Onu ilaç bayileri biliyorlar. İlaç satanları bitiyorlar. Ne katılacağını ilaçlama suyunun içerisine. Düşürürsünüz ondan sonra ilacı katarsınız ve daha etkili olur. Sonra diyorlar ki ilaç etki etmedi. Siz ilacın eğer kullandığınız ilaçlı suyun pH ile ilişkisini bilmezseniz daha ilaç koyduktan sonra yarım saat içinde atacağın yere gidene kadar ilaç ilaç olmaktan çıkabilir. Onu demeye çalışıyorum. Gene işte bu tabii orman ağaçlarında, kara ağaçlardaki iletim demeti sorgunlarına karşı ruhsatlı bir ilaç. Bizde Türkiye'de yok ama ormancıların daha çok bilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Eğer izleyen ormancı arkadaşlarım varsa orman mühendisi arkadaşlarım. Onlara da bir bilgi olsun diye buraya koydum. Virüsler var. Virüslere karşı biyolojik para Türkiye'de yok. Umarım gelir. Ama bu virüs bizde Türkiye'de de çok problem olmayabilir. Onu bilmiyorum. Ben virüs uzmanı değilim. Ee, hastalıklardan mikoloji dediğimiz bitki hastalıkları uzmanıyım. Fungusları ilgilerim. Ee, dolayısıyla bu virüslerin ne kadar yaygın olduğunu Türkiye'de bilmiyorum. Belki de onun için gelmedi. Veya etkinliği biraz zayıf olabilir. Yapı çürüklükleri, eğer mandalinalarımız, portakallarımız, limonlarımız böyle olsun istemiyorsak biyolojik preparatlarla böyle koruyabiliriz. İlla da kimyasal kullanmak zorunda değiliz. Onu demeye çalışıyorum. Sağlıklı bitkiler, sağlıklı, e, sağlıklı toprak, sağlıklı bitkiler. Su bakan bu. Bir web sayfasında gördüm. Çok hoşuma gitti. Şurada önce bitkiler aslında. Dünyada bitki olmadan hiçbir şey olmaz. Bazen biz tartışıyoruz. Şu mu önemli, bu mu önemli? Ee, bitki olmasaydı eğer, organik madde olmazdı. Organik madde olmasaydı ne fungus, ne bakteri, ne şey olurdu. Bunlar olmasaydı daha gelişmiş organizmalar olmazdı. Ve en son kuşlara, insanlara kadar gelen bir zincir var. Bu zincirin ana şeysi bitkiler. Bitki fotosentez yapıyor, oksijen üretiyor, diğer canlılar geliyor, toprağa karışıyor, organik madde oluşuyor. 
Bu bakın dört safhadan oluşuyor. E, Türkçe'ye çeviremedim ama herkesin, bu sunumu izleyen herkesin sağlıklı bitki, sağlıklı toprak ne demek istediğini bunları anlayabildiğinden eminim. Ben şöyle bir slogan da şey yaptık. Yani bu da şu üçüncüyü ben ekledim. Neden ekledim? Bu Amerikan Fitopatoloji Derneği'nin sloganı da ondan. Sağlıklı bitkiler, sağlıklı dünya diyor. Sağlıklı plant diyor. Healthy plant, healthy plants, healthy plant diyor. Yani sağlıklı bitkiler, sağlıklı gezegen. Evet, sağlıklı toprak da sağlıklı bitki oluşuyor. Sağlıklı bitkiler de sağlıklı gezegen yaratıyor. Dolayısıyla bu arasındaki ilişkiye girmeyeceğim çok uzun. Ama gezegenimizin sağlıklı olması da bitkiden geçiyor. Şimdi orman yardımları da biliyorsunuz içimizi mahveden, yakan bir olay oldu geçen haftadan. Şimdi biraz daha sonunu görmeye başladık, sönüyorlar. İnşallah kısa zamanda da bu ciğerlerimizi yakan her şey son bulur, bir daha da olmaz veya en az az olur. Dolayısıyla işte bu bitkilerin önemi, bitkilere karşı neler yapacağız daha sonra bunları konuşacağız. Bitki e, mikroorganizmalara karşı bu bitki patojenleri nasıl oluyor da e, bitki patojenleri bu mikrobiyo preparatlar durduruyor. Bunun mekanizmaları var burada. E, doğrudan savaş olabilir, onlarla rekabete girebilir. Buralara girmeyeceğim çünkü bunları biz yüksek lisans seviyesinde anlatıyoruz. E, i̇şte e, rekabette ne rekabet ediyor? Bazen besin için rekabete giriyorlar. Mesela demir için rekabete giriyor. E, patojen, patojen demire de lazım. Demiri daha erken bitirilmişse yararlı mikroorganizma, patojen demir bulamadığı için bitki hastalandıramıyor. Böyle ilginç ilişkiler de var aralarında. Veya onu tahrip edebiliyor. Mesela antibiyotik dediğimiz antibiyotik üretiyor. Aynı kimyasal üretir gibi antibiyotik üretiyor, o mikrobu durduruyor. Bitki de hastalık yapan mikrobu durduruyor. Bunlar işte hangisi ne yapıyor bunlara girmeyeceğim. Ee, sadece besin içi rekabet az önce söylediğim şey. Ee, tahrip edebilir. Parçalayabilir yani onu boğabilir, delebilir, bu şekilde etkili olabilir. Ee, başarılı bir biyol kontrol için neler yapılması lazım? Etkili biyolojik preparatların geliştirilmesi lazım. <gülüyor> Bunların sadece geliştirilmesi yetmez. Diğer kültür bitkilerinde hastalık oluşturmaması lazım. Hedef odaklı olması lazım. Yani sadece patojene zarar verecek, diğer bitkilere zarar vermeyecek. Burada e, diğer başka maddeler var. Kolay üretilebilmeli, çoğaltılabilmeli, ticari ürün haline getirebilmeli. Bunlar o maddeler. Mesela şurada tahribat gözüyor. Sarmış, boğuyor. Şu hastalık yapan mikroorganizmanın hifi, vücudu. Şu da onu boğan, onu hastalık yapamaz hale getiren trigoderma türü. Az önce sözü getiren mikroorganizmalardan biri. İşte ne zaman? 1930'lardan beri biliyor aslında bunların bu işi yaptığı. Ama ticari ürün hale getirilmesi 1990'lı yılların sonuna denk geliyor. Ne kadar uzun sürmüş görüyorsunuz. Ee, ve e, trigodarmaların yapısı bu. E, toprakta var bunlar, onu da söyleyeyim. İşte toprakta varsa eğer biz neden ilave ediyoruz? Torusu hakka gelebilir. Neden ilave ediyoruz biliyor musun? Topraklarımız hastala, hastalık yapan topraklarda bunları az da ondan. Hastalık olan topraklara bunları bulaştırırsak, bunları baskın hale getirirsek o topraklarımızda hastalık daha az olacak da onun için. Şimdi diyeceksiniz ki hocam toprağa yararlı mikroorganizma vereceğiz, şey yapacağız. Ee, yani bu biraz şey geliyor, havai gibi bir şey gibi gelebilir size. Ben ilk ticari e, suyun ruhsatlandırıldığı yılları biliyorum. Üniversite öğrencisiyim o zamanlar. Burada yaşım da ortaya çıkacak ama e, mahsuru yok. E, yaşımda da barışıyım. E, i̇lk ticari e, bir firmamız, büyük bir holdingimiz ilk ticari şişede su satmaya başladı ama içecek su biz de üniversite öğrencisiyiz. Gülmeye başlamış. 1980'lerden bahsediyorum. Ya su mu satılır? Her tarafta su var. Suyu kim alacak? Para verilir mi suya da? Şimdi bakın çevrenize. Neredeyse musluktan belediyelerimiz o kadar bizim içme suyumuz sağlıklı dese de e, içmiyorlar. Kimisi arıtma cihazı koymuş, kimisi musluktan içmiyor. İstediğiniz kadar sağlıklı değil. Gidiyor içme suyu alıyor. Hem de 1 lira, 2 lira. Avrupa'da 1 euro. 1 dolar, 500 mililitrelik su. Dolayısıyla topraklarımızda da bu tür yararlı mikroorganizmalar satılacak, kullanılacak merak etmeyin. Çünkü toprağımıza da güvenmeyeceğiz. Güvenemeyeceğim. Çok kirleniyor. Oradan kirleniyor, buradan kirleniyor. En azından saksı toprağımıza bu yararlı mikroorganizmaları vermemiz lazım.
Burada e, bunları etkinliğini artırmak için genetik oynamalar da yapılıyor ama biz genetik oynamalara karşıyız. Yani bir biyolojik preparatın performansını yükselteceğiz diye gen aktarı yapılan biyolojik preparatlar organik tarımda önerilmiyor. Şu anda da e, çok şükür böyle bir şey yok, henüz yok. Ama ileride teknolojine getirip bilemem. E, eğer böyle bir genetiğiyle oynanmış e, yüksek etkilikte bir biyolojik preparat Okursanız, etiketinde bu yazacaktır mutlaka, onu organik tarımda kullanmamanız lazım. Bütün organik tarımda bunlar kullanabilir demiyor ama dedim ama bunlar müstesna olacak. Henüz yok, onu da söylemiş olayım. Bitiyor arkadaşlar. Ee, çok yorulduğunuzu biliyorum beni şu ana kadar izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Çok az kaldı. Ee, i̇şte bunların e, dayanıklık, e, bunlarda da eğer e, bunlara karşı da mikroplar dayanıklı hale gelebilir. Biyolojik preparatlara. Bunlar mükemmel ilaçlar değil. Bunlar çevreden etkilenen ilaçlar. Çok sıcaktan, çok sıcak, soğuktan, az önce dediğim gibi pH'dan etkilenirler. Çok sıcaktan, organik madde içeriğinden etkilenirler. Bunların da bilgisi, bilinmesi lazım. Hangi biyolojik preparat, hangi toprakta daha çok işe yarar? Ben bunu derste anlatıyorum ama 14 haftada anlatıyorum. Burada bir saatte sizlere bunu özetleyemem, kusura bakmayın. İlgi duyanlar varsa bunları ayrıca konuşuruz. Evet, nasıl etkili olacak, nasıl etkili oluyor? Onlarla ilgili slaytlar, bakın deliyor, dokulara giriyor, ilk ruhsatlandıran preparat nasıl etkili olmuş? Türkiye'de T22 ilk ruhsatlandırılan bir preparattır, onun için söyledim. Gelecekte yapılanlar, yapılacaklar, gen aktarımıyla yapılmış, etkinliğini artırılmış biyofungisit istemiyoruz, biyolojik preparat istemiyoruz, bitki koruma ürünü istemiyoruz. Çünkü bu organik tarımda o zaman uygulanmaz. Bakın marul yetiştirilmiş bir yerde. Saksı yetişen begonya, pardon süs bitkisi. Ee, bakın şu ticari şey, e, biyolojik preparat. Saksı toprağına karıştırdığınız zaman marulla şeyler, begonyalar ne kadar güzel olmuş. Şunda kimyasal uygulanmış, kimyasaldan bile etkili bulunmuş. Uzun vadede zaten bunlar burayı bir severlerse bu toprayı çok uzun süre korurlar. Kimyasalın koruyucu süresi en fazla bir aydır. Ama bununki çok daha uzundur. Bir yıl bile koruyabilir. Şunlarsa hiç mesela hiç ilaçlama yapmazsınız veya katmazsınız toprağa işte dört tane saksıdan bir tanesini de sağlıklı begonya elde edersiniz. Kalsiyum klorü koyarsanız üç tanesi biraz sağlıklı. E, kimyasal kullanırsanız o da işte iki buçuk sağlıklı. Ama biyolojik preparat burada çok güzel. Tabii ama bir, bir örnek. Her zaman böyle biyolojik preparatlar bu kadar da başarılı değil. Bunu da söyleyeyim. Yani burada torpil yapmayalım biyolojik preparatlara. E, kimyasaların da etkili olduğu yerler var. Eğer bu zamana kadar beni baştan itibaren dinleyen varsa, bir kişi de olsa ona özellikle teşekkür etmek isterim taburları için. Ben çok mutlu oldum vaktim nasıl geçtiğini de anlayamadım. Soruları e, beklerim. Eğer soru sorma hakkı verirlerse. Değerli hocam, çok teşekkür ederim. Gerçekten ilgiyle izledik. Çünkü neden diye soracaksınız. Yayınımızın başından sonuna kadar katılımcılarımızdan kimse ayrılmadı. Harika bir şey. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. O yüzden bizim için de çok değerli oldu hocam. Şimdi e, konu gerçekten çok önemliydi. Çünkü dünyamız maalesef çağ atladıkça güreştiğimiz problemler de farklılık göstermeye başlıyor. Virüsler daha farklı hale gelmeye başlıyor ve canlı çeşitliliğinde de farklı sonuçlara neden oluyorlar. E, bu anlamda bunlarla nasıl baş etmemiz gerektiğini ya da anlamamız gerektiği konusunda çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Yani normalde şahsen ben ziraate Kulak dolgunluğu olarak haiz olduğum için hani o kadar güzel anlattınız ki ciddi şekilde kafama yattı. Ve bu değişik şekillerde de soru geldi. Size şu an iletiyor olacağım onları. Ee, biraz yorabilir sorularla sizi. Biraz fazla soru geldi çünkü. Sabırsızlıkla bekliyoruz soruları. Hocam şimdi ilk sorumuz pestisit kullanımı ile alakalı. Renci Bey bize soruyu iletmiş. Demiş ki her yıl pestisitlerden dolayı hayatını 850 bin kişi kaybediyor. Ve dolayısıyla bu biyolojik ilaçları kullanmak aslına bakarsanız hocam ne kadar e, anlamlı ya da insan sağlığına bu kadar zararlı olan bir şeyin acaba alternatifi yok mu diye e, sormuş. Tabii e, var aslında. Tabii şeyin e, burada da izleyenler 19 tane ruhsatlı ilaç var ama bir tanesini bile bulmakta ilaç bayında zorlanıyorsunuz. E, bu neden bulunuyor? Hep e, sonra açıklayacağım, sonra açıklayacağım dedim. Açıklayamadım. Bu soru da buna vesile oldu. Sağ olsun. Soru soran arkadaşa gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü şundan olmuyor. 
İki tane, üç tane nedeni var. Büyük nedeni. Bir tanesi kimyasal e, fungisitler çok kolay bulunuyor. Türkiye'de de yapılıyor. Türkiye'de de imal ediliyor ve fiyatları çok ucuz. E, bütün biyolojik preparatlar bunlara alternatif olan 19 tane ruhsatlı ilacımızın hepsi ithal. Ve bunlar e, kimyasallar gibi e, eskiden 2 yıl, 3 yıl raf ömrü olan ilaçlar değillerdi. 6 ayda etkinliği düşüyordu. Şimdi ithal edeceksiniz. Zaten ithalat 1-2 ay sürüyor. E, bunu çiftçiye ulaştırmak zor oluyordu. İlaç bayileri de bunları almak istemiyorlardı. Elimde kalır diye, satamam diye. Bir de e, şeyi ikna edeceğiz, çiftçiyi ikna edeceğiz. Al bak bu da aynı işi görür diyeceğiz. E, dolayısıyla şimdi bu 2 yıla kadar çıkarıldı. Az önce bahsettiğim bazı ilaçların raf ömrü 2-3 yıla kadar çıktı. Dolayısıyla alabilirler artık ama talep olması lazım. Evet. Ben iki sene önceki yaptırdığım mezuniyet projesinde Antalya'da 10-15 tane ilaç bayiyine dolaştığımızda bunlardan 8-9 tanesinde en az bir tanesini bulduk. Bir tanesinde 3-4 tanesini birden bulduk. Orada tabii neden bulunuyor? Bursa'da neden az bulunuyor? Onu da söyleyeyim. Orada çünkü seracılık var ve domates, salatalık gibi şeyler ithalata gidiyor. Kalıntı istenmiyor. Son ilaçları onlarla atıyorlar. Yani e, ithalatçı, daha doğrusu ihracatçılar istedi bu ruhsatlandırmayı. E, çi, normal bizim çiftçimiz istemedi. Diyor ki baktı başına bela oluyor kimyasalları kullanmak. Sınır kapılarından geri geliyor. Son ilaçlamaları bunlarla yaparak e, mesafe almak istediler. Bunlar kısmen de başarıldı. Hala de devam edenler de var. Bursa'da e, biz de sadece e, bu yaz için iki ay önce yaptığım araştırmadan söz edeyim. Bir doktora çalışması yapıyorum Bağda. E, bu botritise karşı e, üzümlerde kalıntı olmasın diye e, çalıştığımız bir konuda e, bir tanesini bulabildim. O da Bursa'da değil de biri Yalova'da biri de Sakarya'daymış oradan getireceklerdi. Benim öğrencim e, bu işleri yapan eski e, bir zira, e, eski mezun şu anda ziraat mezunu öğrencim benim hatırımı aradı. Hı hı. E, 450 lira civarında dedi e, bir bu defa bir ton ilacın şeysi, maliyeti 150 liraya falan geliyor. 100 litresi, pardon, 100 litresi bir buçuk litre oluyor. Bir 100 litre suyun maliyeti 150 liraya mal oluyor. Halbuki kimyasallar çok ucuz. Sadece dedi, buradaki arkadaş, satan arkadaş, ben bunu şeylerde, armutlarda satabiliyorum dedi. Elmada, armutta, ateş yanıklığına karşı. En azından bizim Santa Maria, Deveci gibi armutlarımızda Kalıntı sonunu azaltmak açısından bu ilaç bayimiz, bir ilaç bayimiz bunu getirdiğini söyledi. Onun dışında maalesef yok. Talep edeceğiz. Organik tarım işletmelerini uyaracağız, bilgilendireceğiz. Çünkü onlar bilgilendikleri zaman alıyorlar, getirtiyorlar. Gerekirse bir sene önceden şey yapacağız, sipariş vereceğiz. Çünkü pandemi nedeniyle ben mesela sorduğum sorulardan biri de buydu. Pandemiden sonra ithalat tıkandı mı, sorun mu oldu dedim. Yok hocam dedi, bu işi yapan bir arkadaşım. Aslında ithalat edebiliyoruz şu anda dedi. Bunları getirebiliriz dedi. Ama talep olması lazım. Evet. Anladım. Hocam o, o zaman şöyle diyebilir sanırım. E, bu bahsettiğiniz biyolojik e, enstrümanlarla ilgili farkındalığımızın da artması gerekiyor. Evet. Ve yararlılığın. Belki de e, burada da bir parantez açalım. Bu konuda da belki bir çalışma, farkındalık çalışması yürütülebilir çiftçilerimizle birlikte. E, şahane olur diye düşünüyorum. Hocam, e, Remzi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, Selin Hanım'ın bir sorusu var. E, demiş ki, hocam bitkilerde biyolojik mücadelede e, araştırdığım kaynaklarda gen tedavisinin de yapıldığını duyuyorum. Yani bitkilerin e, genleriyle oynayarak, oynayarak bu tip şeyleri sanırım önüne geçirebiliyormuş. E, fakat demiş, ben bunu doğru bulmuyorum. E, çünkü hani gene müdahaleyi doğru bulmuyorum demiş. Sizin bu konuya bakış açınızı gerçekten merak ettim demiş Selin Hanım. Şimdi tabii bu konuda açık ve net söyleyeyim. Şöyle ben bilim adamıyım, taraf tutmuyorum. Şimdi bize bu mutlaka taraf tutmamız isteniyor. Bir kısmı gen aktarılmış bitkilere şiddetle karşılar. Bir kısmı da gen aktarılmış bitkilerin yeni teknoloji olduğunu şiddetle savunuyorlar. Ben her iki tarafı da anlamaya çalışıyorum ve anladığım ana göre de kararım değişiyor. Sevgili Hanım'a bunu söyleyeyim. Eğer beni ikna edebiliyorsa transgenik çalışan araştırıcı arkadaş insan sağlığına zarar vermediğini, geleceğe dönelik herhangi bir problem oluşturmayacağını beni ikna edebiliyorsa onun yanına geçiyorum ama ikna edemiyorsa öbür tarafta oluyorum. Şimdi aynı işte mRNA'lı aşıların tarafında olmak olmamak gibi. Evet. Burada e, gerçekten bilgilerimizle konuşmamız lazım. Yani bilmeden e, takım tutar gibi o tarafa bu tarafa gitmek doğru değil. Ben zaten 
e, teknolojiyi anladığım zaman yani moleküler biyolojiyi ve bu yapılan işlerin e, genin e, mesela genlerin de zararlısı var yararlısı var hangi gen zararlı hangi gen e, mesela karşı savunan arkadaşlara sorduğum zaman onlarla tartıştığım zaman Hı-hı. şöyle diyorlar hocam karşı çıkanlar bana hangi tarafın hangi genin zararlı olduğunu söyleyemiyorlar diyor. Söylese ona göre konuşacağım diyor. Çünkü evet. gen bilmiyor diyor. Yani genlerden adı. Şimdi bu durumda ben de bilmiyorum ben de bu zaman sesimi kesiyorum. Yani e, ama şöyle yapıyorum aynı işte bizim ben de ilk aşımı Sinovac oldum. O zamanlar o bulmuştuk. Şimdi e, biraz daha cesaretlensek mi acaba diyorum. Güvensek mi bilim adamlarına diyorum. Üçüncü aşıya acaba embriyaneye mi yapsam diyorum. Yani cesaret geliyor. E, dolayısıyla e, bilim adamı zaten taraf tutmamalı. Gelen araştırma sonuçlarına göre de yön değiştirebilmeli. Çünkü biz e, bu kimyasallarda da öyle. Ben kimyasal bilgisi fungisitler konusunda iyi yetişmiş kişilerden biriyim. Çünkü çok değerli bir hocamdan e, yüksek lisans yaptım. E, mesela DDT'yi bulan adama biz Nobel verdik. Nobel verdik. Şimdi sonra bütün dünya yasakladı 30-35 sene evet. sonra. Ne yapacağız? Geri mi alacağız Nobel'i? O zaman Nobel önemliydi ve e, önemli de bir iş yapmıştı. Sıtmayla insanlar ölüyordu. En azından sıtmadan insan ölümünü durdurdu. Daha sonra onun muadillerini çıkardık. E, onu yasakladık. Yani bu da böyle bir şey. Yani tartışırken yasa bu ben buna karşıyım derken doğru şu anda e, bilgimiz oranında karşı olabiliriz. Bizi ikna ederlerse yeriz. Ama bana sorarsa ben o, o hanımefendi diye katılıyorum. E, bana bir transgenik bitki getirseler bir de hastalıklara dayanıklı transgenik bitki verseler bir de normal burada yetişen verseler ben benimkini tercih ederim. Ne oldu evet. ne olmaz diye. Çünkü geleceğimi <gülüyor> Bana kimse garanti edemiyor şu anda. Hocam e, çok güzel yaklaştın soruya gerçekten. E, doğru durumsallığını koruyan bir şey. Hani gerçekten veriler bizi ikna ederse, kişiyi ikna ederse tabii. tabii ki o tarafta olmak en makul olacaktır. Selin Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz sorusu için. E, hocam Didem Hanım'ın bir sorusu var. Sorusu şu şekilde. Demiş ki hocam hastalıklı bitkiler kendisini hasta etmekle kalmayıp çevresindeki habitatı da hastalandırma kapasitesine sahip midir? Yani tek bir e, zararlı e, çevresindeki diğer türleri de etkileyebiliyor mu? Yoksa hepsi birbirine özel zararlı mı var şeklinde bir soru sormuş. Bu da güzel bir soru aslında Hı. ama şöyle söyleyeyim. Bazı bitki patojenleri, bitkilerde hastalık yapan mikroplar polifaktör yani birden fazla bitkide hastalık yapabilir. Bazıları monofaktör, tek bir bitkide yapar. Dolayısıyla örneğin buğdaylarda e, kara pasarın olan Fuxinia graminis tritisi sadece buğdayda yatar. Yan taraftaki mısıra geçmez, ayçiçeğine geçmez, patatese geçmez. E, o ona özgüdür. Veya domatesteki e, ne bileyim e, şey e, fitoptara infestan. E, bu e, iki tane bitki hastalık yapar. Bir domateste yapar, bir patateste yapar. Başka bitkiye geçmez. Dolayısıyla e, mikrobu tanıyacağız. Bizim e, bitki koruma öğrencilerine, bitki hekimliği öğrencilerine ben şöyle diyorum. Tam da şu anda tercih zamanı. Arkadaşlar, genç arkadaşlardan dinleyen varsa ama biraz üniversitemizin bölümümüzün reklamı da bu vesileyle yapılmış olsun. Bu bitki hastalıklarına ilgi duyan arkadaşlarım ziraata, ancak puanı ziraata düşüyorsa, yetiyorsa öyle diyeyim. E, hiç çekinmeden gelsinler bitki hekimi olsunlar. E, çok zevkli konularımız var ve bunları anlatıyoruz biz. Düşmanımız Hangi bitkilerde hastalık yapıyor? Ee, mesela bazıları polifak. Ee, şimdi vertüsülüm dahliye diye bir e, patojenimiz var. E, zeytinleri kurutuyor. Dal kuruması yapıyor. E, bu ya, Onun altına e, ekerseniz siz domatesi de kurutur, patlıcanı da kurutur, tütünü de kurutur. Yani 300'den fazla bitkide hastalık yapıyor. Az önce sözünü ettiğim botritis sinerea e, kurşunu kök yapar. Bu da 200-300 tane bitkide hastalık yapar. Domates de yapar, patates şeftalide de yapar, e, kirazda da yapar. Yani onlar birbirine geçer. Oradan oraya geçer. Ama e, bazıları geçmez. Tek bir hastalık, tek bir bitki hastalık yapan da geçmeyenler de var. Geçmeyenler de var. Çok teşekkür ederim hocam cevabınız için. E, ayrıca bu yerinde tavsiyeniz için de çok teşekkür ederiz. Çünkü e, hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği gerçekten tarımda. Teknoloji çok hızlı ilerlemesine rağmen e, maalesef bizi kurtaracak tek şey tarım. Dolayısıyla bu konuda uzmanlaşmış e, profesyonellere çok çok ihtiyaç var. E, teşekkür ederiz tekrar hatırlattığınız için. Hocam İrem Hanım'ın sorusuna geçiyorum. E, demiş ki hocam biz çok sık sebzelerde türleme hastalıklarıyla karşılaşıyoruz. Bu geçici midir? Biz bununla nasıl baş edebiliriz? E, zannediyorum ki böyle bir soru anladığım kadarıyla baş edememek gibi bir problem var. E, ne önerirsiniz demiş. Ben kendileriyle mail adresinizi de paylaştım. Size mutlaka ulaşım sağlayacaklardır ama kısa bir belki açıklama alabiliriz. 
Evet güzel bir soru bu da. Yani tabii ki külleme e, <gülüyor> Evet, şimdi bir soru daha geldi. Evet. Okudum şurada biyolojik mücadele pahalılığı derdi. Onu değerlendireceğim ama şunu cevap edin. Küleme hastalığı en yaygın hastalıklardan biridir. Belirtisi de e, beyaz un serpilmiş gibi bir manzara şeklinde yaprakta gözükür. Hı -hı. Süs bitkilerinde de olur. E, her türlü sebzede gözükür. Ve bu beyaz yapı daha sonra kıvrılır, kahverengileşir, yaprak kurur ve meyve istediğimiz büyüklüğe gelmez. Salatalıklarda, hıyarlarda, kabaklarda daha çok gözüküyor. Ama e, domateste de vardır. E, diğer bizim pek çok sebzemizde de gözükebilir. E, mücadelede zorlanmalarının nedeni e, bu e, fungus e, belli durumlarda çok e, hızlı çoğalır. Ve e, ilaçlara da dayanıklılık kazanmıştır. Belli oranda bazı ilaçlara. İlacı değiştirmesi lazım. Eğer atlı ilaçlarla performans istediği sonucu alamıyorsa mutlaka başka gruptan bir ilaç alması lazım. O ilaçlara girmedim ben bilinçli olarak kimyasallara. Orada aldığı ilacın üzerinde A, B, C gibi harfler var. Etki mekanizmasını gösteren. Hangi harftan atıyorsa o gruptan ilacı almasın. Başka bir harftan ilacı alarak atsın ve daha sık atsın. Yani 15 günde bir atıyorsa yetmeyebilir, hızlanıyor. Çünkü bazı durumlarda işte 10 günde mesela serada üretim yapıyorsa bu 7 güne kadar düşebiliyor. Ama son ilaçlamada lütfen salatalık falan yedirirken biyolojik preparatları da arasın. Onlardan vazgeçsin. İsterim. Ee, zor bir mücadele. E, taflan gibi e, külleme çit bitkisi olan bizim e, mesela benim kaldığım sitede de e, ben taflanlarda küllemeyi bir türlü çözemedim. O kadar bilmeme rağmen bir sürü ilaç atmama rağmen e, durduramayabiliyoruz. E, kendisinde hata yok. Ama ilacı değiştirerek şey yapabilir. Bir de ee, hastalıklı yaprakları, dalları e, biraz azaltarak, fiziksel olarak keserek uzaklaştırırsa, mikrop yoğunluğunu azaltırsa iyileşir diye düşünüyorum. Külleme hastalıkları kendiliğinden geçmez, sıcak havalardan da etkilenmez. Hatta daha çok olur. Bitki yaşlandıkça daha çok olur. Biz bunu bitkilerin yaşlılık hastalığı diyoruz. Kabakta hasat olur giderken çok olur. Ee, ama kabak zaten yeterince iyileşmiştir. Boş ver yaprağı, kavrulursa kavrulusuna atıp o, sen o iri kabağa razıysan ilaç atmadır. Anladım. Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. Uyan Hanım'ın hala bizimle olduğunu görüyorum. Ee, sorusu ile ilgili zaten mevzinizi ilettim. Ee, umarım yararlı olmuştur. Size de çok teşekkür ederiz. Hocam benim sorularım devam ediyor ama şimdi chatten gelen soruyu siz gördünüz. Sanırım aklınızda kalacak. İsterseniz onu cevaplayalım. Daha sonra evet. ben sıradan devam hemen, edeyim. Hemen chatten gelen soruyu cevaplayayım ama bir daha hatırlatabilir misin Tabii bana? Ki, hemen okuyorum hocam. Ee, Uğur Bey paylaşmış soruyu. Hocam biyolojik mücadele ürünlerinin pahalı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu ucuza mal edemez miyiz? Tabii çok e, mal edebiliriz. Ben şu anda e, yüksek lisans öğrencilerime ve dördüncü sınıf, lisans dördüncü sınıf öğrencilerime bitki korumada girişimcilik dersimiz var. Türkiye'de tek de Uludağ Üniversitesi'nde var bu ders, onu da söyleyeyim. E, topraklardan biz bu yararlı mikroorganizmaları yakalayabiliriz. Hatta uygulamada yaptırıyoruz. Ve bunları fabrikasyon üretimine geçirecek iş adamları bulabilirsek e, yaptırabiliriz ve böylece ithalattan kurtuluruz. Çünkü e, döviz de ithal ediyoruz. Biraz pahalı olmasının esas nedeni o aslında. Evet. İkinci olarak da kendi yerli üretimiz hiç yok. Bir tane kendi üretimiz yapalım. E, sonra da e, ne bileyim pahalı olmasın şu anda benim şeyim o. Bir de ithalattan sonra o koyuyor, bu koyuyor, satıcı koyuyor, böyle oluyor. Ee, düşük yerler yapılabilir belki ama Çin'le vesaireyle onlar da girdiler. Çinler de mesela şimdi biyolojik preparatlara girdi. Ee, başka ülkelerden belki daha uygunlarını bulabiliriz. Buralarda problem şu, en büyük problem şu. Fiyattan çok, performansları çok heterojen oluyor. Onu söyleyeyim. Yani biyolojik preparatları bir bakıyorsunuz bir yerde çok iyi sonuç veriyor. Yüzde doksanın üzerinde sonuç veriyor. Kimyasallardan daha etkili. Bir başka yerde oranın iklim koşulları, toprak koşulları uymuyor. Yüzde 20-30 etkililik veriyor. Bu durumda da e, şey bunlara güvenemez hale geliyor. Kullanan üreticiler. Hocam geçen sene çok iyiydi, bu sene mahvetti beni diyor. Yani e, bu tür zikzakların nedenlerini bilmemiz lazım. Mutlaka toprağı, havayı ilgilenmemiz lazım. Yerli üretim yaparsak ucuzlatırız diye düşünüyorum. Hocam e, çok teşekkür ederiz cevabınız için. Her şeyde olduğu gibi tabii ki yerli üretim e, bu tip finansal sorunların en nedeni çözümü diyebiliriz. Evet. Ee, Fatma Hanım'ın sorusuyla devam ediyor. Hocam, e, Fatma Hanım şöyle iletmiş. E, yaprak küfü yalnızca yaprakları mı yoksa bitkinin temelini mi etkiler? İlaç tedavisi giderilmesi için yeterli olur mu? E, sanırım bitkinin tamamıyla ilgili bir problemi 
olduğunu düşünüyor. Yapraklardaki küfün e, Fatma Hanım'a. Yapraklardaki ne dediniz? Yapraklardaki küf yalnızca yaprakları mı yoksa bitkinin temelini mi etkiler? Ha, söyleyeyim güzel bir soru ama e, burada yapraklarda küf çürüme olayı e, bitkiye göre değişir. Bazen çoğunlukla aslında sadece yapraktadır o. Kökünde bir şey yoktur. Hı. Ama bazen kökten iletim demetleri tıkanmışsa, kısilen borları tıkanmışsa yukarıdan çürüme başlar. Ve saprofitik organizmalar, top, e, havada da şu anda soluduğumuz havada da bitki patojenleri vardır. Onlar onu küflendirebilirler. Yani bitkiye bütünüyle bakmak lazım. Maalesef bitki hekiminin şu anda en zayıf halkası da burası. Ben bitkiyi bütünüyle göremiyorum. Yani toprak altındaki kısmı göremiyorum. Yani bir röntgen olayı yok bizde henüz. Röntgen olayı geldiği zaman bakarız topraktan mı geliyor bu sorun? Kök sistemi sağlamsa açmadan bitkiyi çıkarmadan o zaman sadece yaprağı koruyabiliriz. Yoksa işte kuruyan bir ağaçta da bu karşımıza çıkıyor. Daha çok toprak kaynaklı oluyor. Onun için de topra topraklar sağlam olsun. Ama yaprağın üst kısımlarında koruyucu ilaçlarımız var. Onlarla durduramazsa o zaman kökten şüphelenirsin. Kökten şüphelenir. Çok teşekkür ederim <gülüyor> cevabınız için. Ee, hocam Cenk Bey'in sorusuyla devam ediyorum. Ve bundan sonraki iki sorumda aslında siz bir önceki soruda çok güzel bir detay verdiniz. Bitki korumada girişimcilik adıyla. Çünkü iki sorumuz da bunların üzerine gelmiş. Sanırım sizi ve soruları dinledikten sonra ilettiler bu soruları. Biyolojik mücadele için ilaçların e, üretimi çoğunlukla yurt dışında yapılıyor anladığım kadarıyla. Hepsi. E, biz bunu Türkiye'de üretmek için e, ne yapmalıyız? Bir girişime e, başlamak için nereden adım atmalıyız? Ve en iyisi e, pazar bulabilir miyiz? Pazarımızı nasıl güçlendiririz? Evet. evet. E, yani bu, bu konuya ilgi duyması bile beni mutlu etti. E, çünkü e, düşünmemiz evet. lazım böyle şeyleri. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, pazar bulabilir miyiz sorusu bizim 20 yıldan beri aradığımız sorunun cevabıdır. Organik tarımın gelişmesiyle beraber pazar artacaktır. Ama organik tarımda da bir tıkanma yaşandığımızı, yaşandığımızı görüyorum ben. İstediğim gizli gibi artış hızı yavaşladı, çok hızlı gittik. Şimdi orada da bir sıkıntılar var gibi geliyor bana. Ee, ama ben pazar payını, e, ha, nereden başlayalım sorusu. Büyük firmalar şu anda mesela az önce sözünü ettiğim bir e, üretici firma en kolay bulunabilen ilaç dediğim ilaç o e, tamamen tarım kimyasalı satarken e, organik tarımın da e, desteğiyle veya isteğiyle biyolojik preparat da ithal etmeye başladı. Ve e, kimyasal satan bütün tarım ilaçları üreten tarım ilacı firmaları biyolojik üründe yapabiliyorlar satabiliyorlar onlarla diyaloğa geçsin. Şimdi e, yerli firmalarımız da var. E, yani reklam olmasın diye söylemek istemiyorum ama e, bulabilir e, tarım ilacı firmaları diye yazdığı zaman. E, hepsinde iyi kötü bir iki tane biyolojik preparat ithal ediyor bunlar. Bunlar kendileri yapabilirler. Bunlar neden yapmıyorlar diye düşünebilirsin. Ben de öyle düşünüyorum. Neden ithal ediyorsunuz burada yapmıyorsunuz diye. E, o zaman şöyle diyorlar. Bunların geliştirilme maliyeti e, biraz sıkıntılı, tecrübeli. E, hoca bulmak, e, araştırıcı bulmak zor diyorlar. E, daha ithalat daha kolay geliyor hala. Ama bir yerden başlamamız lazım. Ben bizim gençlerden daha çok umutluyum, bizim öğrencilerimizden. Onlar en azından uygulamada deniyorlar, bir şeyler görüyorlar. E, sadece onlara yardım etmek, işte kuluçka şeyleri oluyor. Üniversitelerimizin gençlere teşvik e, birimleri oluyor. Oraları gelsinler, o gençlerle görüşsünler. Onlar onlara yol gösterecektir. Yani Böyle iş adamları da çıkardık. Hala şimdi de Bursa, Uludağ, Ulutek'te, Teknokent'te e, bu tür şeylere meraklı çalışan gençlerimiz var. Mezunlarımız var. Yüksek lisans yapan. Onlarla diyerek kurabilirler. Süper hocam. Ee, Sezgin Bey'in sorusuyla tamamen cevaplamış oldunuz. <gülüyor> bir sonraki sorumuzdu. Dolayısıyla onu iletmeyeceğim. Ama sorusuyla ilgili daha detay isterse bize köyne ya da çekten ulaşabilir Sezgin Bey. Hocam bu akşam gerçekten önemli iki konu vardı. Üç önemli konu vardı. Bir tanesi gerçekten bitkilerin biyolojik olarak hastalıklardan korunması. Diğer konu kesinlikle ziraata ve bu konuda uzmanlaşmaya yönelmemiz gerekti. Üçüncüsü de e, biliyorsunuz biz hem girişimcilik dersleri de veriyoruz. Hem yani zamanda ticaret borsası olduğumuz için de özellikle ana faaliyet alımımız zaten tarım. Ve dolayısıyla bitki konuda girişimcilikten bahsettiniz Sayın Hocam. Dolayısıyla bunun üzerine bunu anlatan e, güzel bir çalışma da belki yapabiliriz. Bir kısa webinar da belki düzenleyebiliriz. E, çünkü çok önemli bir konu olduğunu bence bu akşam hepimiz birlikte gördük. İlaçların tamamı e, yabancı sermayede, yurt dışından geliyor. Dolayısıyla burada neler yapabiliriz? 
belki küçük bir beyin fırtınasıyla güzel bir webinarla toplayabiliriz. En azından farkındalık açısından diyorum. Ee, onun dışında değerli sunumumuz için çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, ger yerinde ve harika bir eğitim oldu. Bize vakit ayırdığınız için, e, güzel enerjiniz için tekrar e, çok çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımız da size çok teşekkür ediyorlar. Altlar görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Hocamıza çok teşekkür ederiz diye. E, onların adına da size teşekkür etmiş olayım hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlanma müsaadesini de veriyorum. Siz sormadınız ama e, evet. video olarak koyabilirsiniz. Daha evet. sonra bu akşam işi nedeniyle ayrılamayanlar, giremeyenler, izleyemeyen arkadaşlarım da izleyebilirler. Mutlu olun. Tamam. Tamamdır hocam. Ben kısa bir hatırlatma yapayım hemen size sonra döneceğim. E, şimdi anketimiz için e, webinarın başında söylemiştim. Bir anket düzenliyoruz. Bu anket webinarlarımızı daha nasıl iyi hale getirebiliriz için bizim adımıza çok önemli. Bu anketimizi cevapladıktan sonra e, ayrılabilirsiniz. E, bir sonraki yayınımızı ve eğitimimizi de btbakademi.com'dan e, da takip edebilirsiniz diyorum. Hocam iyi akşamlar diliyorum i̇yi size. Akşamlar, Tekrar olun. geldiğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. Ankete nasıl yapacağız? Buradan mı? Başka yerden mi gideceğiz? Hocam tamam. şu an anket ekranımıza geldi. Geldi, tamam geldi. Şu anda tamam. geldi. Hemen yapıyorum. Tamam, tamam. tamam i̇yi akşamlar diliyorum. Tüm i̇yi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Herkese sağ olun.